ஐந்து கரத்தனை யானை முகத்தினை இந்தின் இளம்பெரை போலும் ஈற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தனை குந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேன் வணக்கம் ஆங்கில புத்தாண்டுங்கிறது வந்து மேலை நாடுகளில் கொண்டாடப்படக்கூடியதாக ஒரு விஷயமாக இருந்தால் கூட நம்ம தமிழ் கலாச்சாரத்தில் இருக்கிறவங்களும் வந்து ஆங்கில புத்தாண்டை வந்து ரொம்ப விமர்சையாகவே கொண்டாடுறோம் அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறப்ப ஆங்கிலங்கிறது பரவலாக எல்லா நாடுகளிலையும் இருக்கக்கூடிய பொதுவான ஒரு விஷயம் இல்லையா எல்லா நாட்டுக்குமே புது வருஷம்னு ஒன்று கொண்டாடுறாங்கன்னா என்ன இப்போ சைனாலன்னா சைனீஸ் புத்தாண்டுன்னு ஒன்று தனியாக இருக்கும் அதே மாதிரி தமிழில் எடுத்துக்கிட்டால் தமிழ் புத்தாண்டுன்னு தனியாக அப்புறம் நம்மளையே வந்து தெலுங்கு புத்தாண்டு மலையாள புத்தாண்டுன்னு நிறையா இருக்குது இது மாதிரி ஒரு ஒரு நாட்டுக்கும் இருக்கும் இல்லையா இந்த எல்லா சாரர்களும் எல்லா தரப்பு மக்களும் எல்லாரும் ஏற்றுக்கிட்ட ஒரு விஷயங்கிறது ஆங்கில புத்தாண்டுங்கிறது பொதுவாகவே புது வருஷம் அப்படின்னாலே எல்லாமே வந்து ஒரு புதுமையான ஒரு உத்வேகம் உற்சாகம் எல்லாம் வந்து தொத்திக்கும் மனசில் அப்போ இவ்வளோ காலம் வந்து நம்ம சரியாக செய்யலைனாலும் இனிமேல் சரியாக செய்வோம் எந்த ஒரு காரியத்தையும் இனி நல்லபடியாக எடுத்து செய்வோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு உறுதிமொழி எடுத்துக்கிறதுங்கிறது அல்லது ஏதாவது ஒரு விஷயத்த முதல்ல ஆரம்பிக்கிறதுங்கிற மாதிரியான அமைப்பு சிலருக்கெல்லாம் வந்து உடம்பு இழைக்கணும் வெயிட்டு நிறையா இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்களே தவிர அது வருங்க ஜிம்முக்கு போகணும் அப்புறம் வந்து வாக்கிங் போகணும் அப்புறம் ஜாக்கிங் போகணும் கிரவுண்டுக்கு போகணும் டயட் கண்ட்ரோலில் இருக்கணும் இப்படிலாம் சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் அது எதுவும் ப்ராப்பராக செய்ய முடியாது அவங்கனால ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால தள்ளி போட்டுகிட்டே வருவாங்க அப்போ இந்த புத்தாண்டுங்கிறது வந்து இந்த மாதிரியான உறுதிமொழியெல்லாம் எடுக்க வைக்கும் அப்போ புத்தாண்டுங்கிறது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு புத்தாண்டு எந்த மா எந்த மாதிரியான பலன்களை வந்து ஜோதிட ரீதியாக செய்யும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது ஒரு ஆங்கில புத்தாண்டை நம்மளும் கொண்டாடுறதுக்கான ஒரு வழியாக கூட எடுத்துக்கிடலாம் அந்த வகையில் வந்து பொதுவாக வருஷ பலன்கள் அப்படின்னு எடுத்தாலே வருட கிரகங்கள்னு ஒரு செட்டு இருக்குது அந்த கிரகங்களினுடைய நகர்வை வந்து பேஸ் பண்ணி தான் இந்த வருட கிரகங்களை பற்றின பலன்கள் எல்லாமே வருஷ பலன்கள் எல்லாமே வரும் புத்தாண்டு பலன்கள் எல்லாம் அந்த வகையில் வந்து சனீஸ்வரன் வந்து உள்ளதுலேயே ரொம்ப ஸ்லோவஸ்ட் பிளானட் இந்த சோடியாக் சிஸ்டம் ரொம்ப பைய பதறாமல் வர்றவர் அதனால தான் அவர் ஒரு சுற்று வர்றதுக்கு முப்பது வருஷம் ஆகும் எது சனீஸ்வரன் வந்து ராசி சக்கரத்தை ஒரு சுற்று வர்றதுக்கு முப்பது வருஷம் ஆகும் அப்போது அவர் வந்து நாலு சுத்து வந்தார்னா நாம் ஒன்று பன்னெண்டு நூற்றி இருபது வருஷம் பரம ஆயுட்காலம் அந்த காலத்தில் வந்து பரம ஆயுட்காலங்கிறது வந்து வேத காலங்களில் அல்லது ஜோதிடம் வகுத்த காலங்களில் வந்து நூற்றி இருபது வருஷம்னு ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதை எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா சனி நாலு சுத்து சுற்றி வர்றதுங்கிறதுல நூற்றி இருபது வருஷம் இந்த பக்கம் வந்து விம்சோத்தாரி தசா வருடங்கள் அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஒரு கிரகமும் இத்தனை இத்தனை வருஷம் தசை நடத்தும் அப்படின்னு அதில் பார்த்தீங்கன்னா சூரிய தசை ஆறு வருஷம் சந்திர தசை பத்து வருஷம் செவ்வா தசை ஏழு வருஷம் ராக தசை பதினெட்டு வருஷம் குரு தசை பதினாறு வருஷம் சனி தசை பத்தொம்பது வருஷம் புதன் தசை பதினேழு வருஷம் கேது தசை ஏழு வருஷம் சுக்கர தசை இருபது வருஷம் இதை எல்லாத்தையும் கூட்டினா மொத்தம் நூற்றி இருபது வருஷம் அப்போ விம்சோத்தாரி தசா வருடங்களில் நூற்றி இருபது வருஷங்கிறது ஒரு தனி மனிதனுடைய பரம ஆயுட்காலம்னு நம்ம வேதாந்திகளும் சித்தாந்திகளும் முடிவு பண்ணி அந்த ஜோதிடத்தில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பக்கம் வந்து சனீஸ்வரன் நாலு ரவுண்டு வந்தார்னா அதோட முடிஞ்சு வச்சு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் தொடர்ந்து வந்து நம்ம நம்மளை நம்மளே வந்து அழுக்காக்கிக்கிறதுனாலன்னு கூட சொல்லலாம் எப்படின்னா உள் மூச்சு எடுக்கிறோம் இல்லையா ஒரு ஒரு மனிதனுக்குமான ஆயுட்காலம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம எத்தனை மூச்சு எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் இருக்குது வச்சுருக்கு அதனால தான் பிராணாயாமங்கிறது வந்து ரொம்ப வேத காலங்கள்லேருந்து வலியுறுத்தி சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயமாக இருந்தது ரெண்டாவது மூச்சை அடக்க 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 தான் வந்து ஆயுட்காலம் நீடிச்சுக்கிட்டே போகும் சொல்கிறாங்க இல்லையா ஐயாயிரம் வருஷம் தவம் இருந்தார் ஆயிரம் வருடங்கள் தவம் இருந்தார் ரெண்டாயிரம் வருடம் தவம் இருந்தார் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க அப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு எட்டு மூச்சு விட்டாங்கனாலே அதுவே பெரிய விஷயம் அதுக்கப்புறம் பதினாறு மூச்சாச்சு கிரேதாயுகம் திரேதாயுகம் துவபர யுகம் கலியுகம்னு ஒவ்வொரு யுகமாக மாறி மாறி வரையில் இப்போ நம்ம கலியுகத்தில் இருக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட பதினாறாயிரம் முறை சுவாசம் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கணக்கு சொல்கிறாங்க அப்போது இந்த சுவாசம் வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு எடுக்கிறோமோ நமக்குன்னு ஒதுக்கப்பட்ட அந்த சுவாசம் முடிஞ்சிருச்சுன்னா அதோட கிளம்பி போய்கிட்டே இருக்காங்க அப்படிங்கிறது கணக்கு நூற்றி இருபது வருஷம் பொதுவாக வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த ஆயுள நம்ம வந்து அதிகமான வேலை பழுவ வந்து அந்த பயலாஜிக்கல் மெஷின் இருக்கு இல்லையா உடம்
ஒரு லெவலுக்கு தானே வெயிட்டுதாங்க அதுக்கப்புறம் டம்முன்னு விழுந்துருச்சு அதில் தான் வந்தது வந்து நூற்றி இருபதுலேருந்து படிப்படியாக படிப்படியாக குறைஞ்சிட்டே வந்து இப்போ சராசரி ஆயுட்காலம்னு எடுத்துகிட்டா அறுபது அறுபத்தஞ்சுங்கிறதுங்கிறது வந்து பெரிய விஷயமாக வச்சிட்றாங்க அப்போது இந்த ஆயுட்காலங்கிறது வந்து மூச்சை டிபெண்ட் பண்ணி வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்போ இந்த புது வருஷம்னு வருது பாருங்க இதுவும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு வயசு கூடுற மாதிரி அது யூனிவர்ஸுக்கு கூடுறதுன்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி மனுஷாளுக்கு கூடுறதுன்னு எடுத்துட்டாலும் ஜனவரியில் பிறந்தவங்களுக்கு தான் ஒரு வயசு கூடுதுன்னு இல்லை பொதுவாகவே ஒரு வய அதுக்கு அடுத்த வருஷம் ஆரம்பிச்சிருது இல்லையா அப்போ வயசும் கூடிக்கிட்டே போகுது அப்படிங்கிறது அதனால தான் புது வருஷத்தில் நிறையா வாழ்த்துக்கள்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த வாழ்த்துக்களில் அவங்க என்ன எதிர்பார்க்குறாங்களோ அதை சொல்லி அவங்கள வாழ்த்துங்க அப்படி வாழ்த்துறப்ப வந்து நிச்சயமாக நாலு பேருடைய மனசு வந்து ஒரே இடத்துல போய் நிற்கிதுங்கிற பட்சத்தில் அதுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கும் அதுக்கு ஒரு வலு இருக்கும் அந்த காரியங்கள் நல்லபடியாக செவ்வனே நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு அமைப்பு உண்டு அதை தான் வந்து மனசுலையே பல காரியங்களை மனோசக்தியால் ஜெயித்தாங்க அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க முனிவர்களும் ரிஷிகளும் தவ சிரேஷ்டர்களும் பார்த்தீங்கன்னா மனசில் திங்க் பண்ணி எழுதி வச்சதையே வந்து நம்ம இன்னமும் வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கிறோம் நம்ம மாட்டுக்கு இன்னமும் கண்டுபிடிச்சி முடிகிற வாடே இல்லை அந்த மாதிரியான அமைப்பில் இந்த மனோவேகம் அப்படிங்கிறது நம்ம மனசக்தியை வந்து ஒரு இடத்துல குதிச்சோம்னா அது நிச்சயமாக சக்ஸஸ் கிடைக்கும் அப்போது பொதுவாகவே ஒருத்தருக்கு வந்து கல்யாணம் ஆகாமல் லேட் ஆகிட்டே இருக்குது நான் கல்யாணம் எப்படி இந்த வருஷம் கல்யாணம் பண்ணியே தீர்றதியா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கண்டிஷனில் இருக்காருன்னு வச்சுக்கங்க அவருக்கு கூப்பிட்டு இந்த வருஷம் உனக்கு புத்தாண்டு நல்லபடியாக நடக்கும் இந்த புத்தாண்டில் வந்து உனக்கு திருமணம் நல்லபடியாக கைகூடி வரும் சந்தோஷமான திருமண வாழ்க்கையும் மன வாழ்க்கையும் குடும்ப வாழ்க்கையும் நல்ல பிள்ளைகளும் கிடைக்கிறதுக்கு நானும் வேண்டிக்கிறேன் அதே மாதிரி உனக்கும் வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அப்படியே உச்சி குளிர்ந்துடும் நம்ம வந்து பெருசாக ஒன்றும் கையிலேருந்து பொருளாதாரத்தை அள்ளி கொடுக்கணுங்கிறது இல்லை ஒரு மனித மனத்தை சந்தோஷப்படுத்தி அவங்கள திருப்திப்படுத்தி வச்சுருந்தாலே அதுவே பெரிய புண்ணியம்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரி இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு எப்படி இருக்கும் ஜோதிட ரீதியா அப்படின்னு பார்க்குறப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு கிரக பயிற்சிகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா இப்போ ஒரு எடுத்துக்காட்டா சந்திரன் வந்து ரெண்டே கால் நாளுக்கு ஒரு தடவை பயிற்சி ஆகிட்டே இருப்பார் அதனால அதை வந்து நம்ம வருட பலன்களுக்கு கணக்கில் எடுத்துக்கிறது இல்லை அதே மாதிரி சூரியன் வந்து மாதம் மாதம் பயிற்சி ஆகிட்டே இருக்கிறவர் அதையும் எடுத்துக்கிறதுங்கிறது கம்மி தான் ஆனால் வருட கிரகங்கள்னு சொல்லக்கூடிய சனீஸ்வர பகவான் வந்து முப்பது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சு வர்றார் இல்லையா ஒரு ராசி சக்கரத்தை ஒரு சுற்று சுற்றுறார் இல்லை அப்பேற்பட்ட அந்த சனீஸ்வர பகவான் இந்த ஆங்கில வருடம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு முழுமையும் பார்த்தீங்கன்னா விருச்சகத்தில் தான் உட்காந்துருக்கார் ஏன்னா இன்னும் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு விருச்சகத்தில் தான் அவர் இருக்க போகிறார் அங்கே தான் ஜாக அவருக்கு அப்போது சனி பகவான் வந்து பயிற்சிங்கிற அந்த பாயிண்ட்டுக்குள்ளே வரலை அடுத்தபடியாக குரு பகவான் வர்றார் குரு வந்து ஆகஸ்டில் வந்து பயிற்சி ஆகி சிம்மத்திலேருந்து கண்ணிக்கு வந்துடுவார் அப்போ கண்ணியில் குரு வந்து உட்காடுறதுங்கிறது வந்து ஒரு நல்ல யோகமான ஒரு பயிற்சி குரு பயிற்சிங்கிறதுனாலே எல்லாம் பாசிட்டிவான பயிற்சி இல்லை எல்லோரும் வந்து ரொம்ப ஆர்வத்தோடு பார்க்கக்கூடிய பயிற்சி குரு பகவானுடைய பயிற்சி ஏன்னா குரு பயிற்சி ஆச்சுனாக்கா நல்ல நிறைய சுப விஷயங்கள் நல்ல விஷயங்கள் எல்லாம் நடக்கும் இல்லையா அதனால் அதுக்கு அடுத்தபடியாக வர்றதுங்கிறது வந்து ராகுவும் கேதுவும் பயிற்சி ஆகிறாங்க சாயா கிரகங்கள்னு சொல்லக்கூடிய ராகுவும் கேதுவும் பயிற்சி ஆகிறாங்க அதில் வந்து ராகு பகவான் வந்து கண்ணியிலேருந்து சிம்மத்துக்கு போகிறார் அதே மாதிரி வந்து கேது பகவான் வந்து கும்பத்துக்கு வர்றார் அப்போது இந்த ராகுவனுடைய கிரக பயிற்சி கேதுவனுடைய பயிற்சி ப்ளஸ் குரு பயிற்சி சனி இருக்கக்கூடிய இடத்துல அதாவது விருச்சகத்தில் இதை எடுத்துகிட்டு தான் கிரக பயிற்சி பலன்களாக அதல்லது ஆண்டு பலன்களாக நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுக்கு பார்த்துடலாம் மேசராசியை பொறுத்த வரைக்கும்னு எடுத்துகிட்டா காலபுருஷ தத்துவத்தில் முதல் ராசி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மேசராசி அந்த மேசராசிக்கு ஏற்கனவே அஷ்டம சனி நடந்துட்டுருக்குது ஆனாலும் அந்த அஷ்டம சனி இருந்தாலுமே குரு பகவான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக உட்காடுறார் ஆகஸ்ட் வரைக்கும் அஞ்சாம் இடத்துல குரு நிற்கிறார் அஞ்சில் குரு இருக்கிறது யோகம் இல்லையா பாக்யஸ்தானத்தில் குரு இருக்கார் அதுவும் வந்து க திரிகோணத்தில் குரு உட்காந்துருக்கிறதுங்கிறது யோகம் இதை எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா கேந்திர கோணந்தண்ணில் கிளர் குரு விருக்க சுங்கன் சார்ந்ததில் உச்சமாக ரெண்டினில் புதனஞ்சேர ஐந்தனர் கணக்குமாறு சாஸ்திரம் படிக்க வரலாம்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எது அஞ்சில் குரு நிற்கிறதுங்கிறது அப்போது இந்த குரு பகவானுடைய அமைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா பொருளாதாரத்தில் வளர்ச்சியை கொடுக்கணுங்கிற மாதிரியான அமைப்பு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் இப்போ அந்த குருவோட ராகு சம்மந
ஜனவரி மாதம் பயிற்சி ஆகிறார் கேது எட்டாம் தேதி அப்போ அந்த கேது பதினொன்றுக்கு வந்துடுறதுங்கிறது பன்னெண்டில் கேது இருந்தால் அது இன்னும் சிறப்பாக அது லக்னத்துக்கு பன்னெண்டில் இருந்தால் ரொம்ப பிரமாதமான அமைப்பு மறுபிறப்பு இல்லாத ஜாதகம்னு சொல்லுவாங்க ராசிக்கு பன்னெண்டில் இருக்கிறதுனால ஒன்றும் தப்பு இல்லை அப்போ ராசிக்கு பன்னிரெண்டில் மேஷ ராசிக்கு இருந்த இந்த கேது பகவான் இப்போ பதினொன்றுக்கு வர்றார் பதினொன்றாம் இடத்துல கேது வந்து உட்காந்ததுன்னா எப்படி பலன் கொடுக்குறாங்கன்னா தத்தமது ஓரைக்கும் லக்னம் தனக்கும் தன் அதிபதி மறையாமலும் சுத்தமுடு ஆறெட்டு விரையாதி சூழாமல் நேராமலும் ஒத்த பது நொன்றாதி தருமாதி கூடுகனும் உதய உருவாய் மேவினும் வைத்தபதி நொன்றதனில் வெகுவேர் உலாவினும் மகராச தனயோகனே நல்லபடியான தனபிராப்தம் சொல்லு அப்புடின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அப்போது பொருளாதாரத்தில் நல்ல நிலைமைக்கு கொண்டு வரணுங்கிற மாதிரியான பாசிட்டிவான நிலையில் கேது உட்காடுறார் ராகு பகவான் குருவோடு சேர்ந்து கோதண்ட ராகுவா நற்பலன்கள் செய்கிறதுக்கு வந்து உட்காடுறார் குரு பகவான் ஏற்கனவே அஞ்சாம் இடத்துல நின்று தனது ஒன்பதாம் பார்வையாக ராசியை பார்க்குறார் இது இல்லாமல் அஷ்டம சனி நடக்குது அப்போ பாசிட்டிவாக நிறையா விஷயங்கள் இருந்தாலும் இந்த கடைசியாக வந்து சொல்லுது பாருங்கள் அஷ்டம சனி நடக்குதுங்கிறது வந்து ஒரு சிக்கலான விஷயம் இருந்தாலுமே அஷ்டம சனியை வந்து அப்படி ஒன்றும் போட்டு மிரள வேண்டியதில்லை சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை பெருமாளை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாலே போதும் ஆனால் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுங்கிறது மேசராசிக்காரங்களை பொறுத்த வரைக்கும் புது தொழில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு சரியான வருஷம் அல்ல சரி நாங்கள் ஏற்கனவே தொழில் பண்ணிக்கிருக்கோமாப்பா அந்த தொழில் என்ன செய்யலாம் அதில் மேற்கொண்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுங்கிறத வந்து தவிர்த்து வைங்க இப்போ இருக்கிற அளவுக்கே போங்க போதும் சரி அப்போது புதுசாக வந்து தொழிலை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு போகிறதுங்கிறது விரிவு பண்ணிட்டு போகிறதுங்கிறது புது தொழில் ஆரம்பிக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்களை மட்டும் ஸ்லோ பண்ணி வைங்க மற்றபடி வந்து வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஒரு சிலர் அவங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இந்த பார்த்துட்டு இருக்கிற இடத்துல உங்களுக்கு சரியான ஒரு ரெகக்னைசேஷன் ரெனுமரேஷன் அப்ரிசியேஷன் எதுவும் இருக்காது அப்படியே மண்ணு மாதிரி போயிட்டு இருப்பாங்க வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்கள பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் குறிப்பாக வந்து இந்த வெளிநாடுகள்லாம் வேலை பார்க்குறாங்க பாருங்க நீங்கள் நல்லா உயிரை கொடுத்து பாடுபட்டு நைட்டு பகலாக யோசித்து அடித்து கிடிச்சு நிமித்தி வச்சுருப்பீங்க அவன் திரும்பி பாட்டு அப்படியா அப்படின்ட்டு போயிடுறான் படு டென்ஷன் ஆகி போயிடும் அப்போது அவ்வளவு ஒரு வலுவான ஒரு சூழலில் இந்த இது சனீஸ்வர பகவான் வந்து அஷ்டமத்தில் நிற்கிறதுங்கிறதுனால எங்கேயாவது ஒரு பக்கம் இழுத்து அந்த டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுங்கிறத கொடுத்துட்டே இருக்கும் வேலை பார்க்குற இடத்துல ஆனால் ஒரு விஷயம் என்னென்னா கம்பெனி உங்களை வெளியில் அனுப்புறதுக்கான அமைப்பு இல்லை மேசராசிக்காரங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன் பர்சன்ட் வரக்கூடிய மேசராசிக்காரங்களுக்கு வந்து கம்பெனி டெர்மினேட் பண்ணாது இவங்க கோச்சிட்டு வந்துடுவாங்க அல்லது வந்து அடுத்து இந்த கம்பெனி நிற்காது அது எனக்கு நல்லா தெரியும் நான் இந்த கம்பெனியில் இருக்க முடியாது இதில் ஃப்யூச்சர் இல்லை நீ நீ டெவலப் இல்லை இப்போ ஏதோ ஒரு காரணங்களை சொல்லிவிட்டு ஜம்ப் பண்ணிடுவாங்க கூடுமான வரைக்கும் ஜம்ப் பண்ணாமல் இருக்கிறதுங்கிறது நல்லது வெளிநாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு அது பிரச்சனை இல்லை வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு தொடர்ந்து அப்படியே இருந்துக்கிட்டே இருக்கலாம் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடம் மாற்றி விடுவாங்கங்கிறத தவிர வேறு எந்த பாதிப்பான நெகட்டிவான பலன்கள் இல்லை சார் இது மேசராசிக்கு அப்போது ரிஷபராசிக்காரங்களுக்கு என்ன செய்யும் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா அந்த ரிஷபராசிக்காரங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இந்த வருட கிரகங்கள்னு சொல்லக்கூடிய சனீஸ்வர பகவான் ஏழாம் இடத்துல கண்டச்சனியாக நிற்கிறார் நீங்கள் பேசுகிறதுக்கு நேர் எதிராத்தியாக நிற்கும் வீட்டுக்காரம்மா சரின்னு கேட்டுக்கிற வேண்டிதான் சரியா ஹோம் மினிஸ்டர் சொன்னால் சர்த்தானே அது என்ன காரணம் ஏழில் சனி நின்னா ஏழாம் இடம்ங்கிறது வந்து நண்பர்கள் ஸ்தானம் மனைவி ஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் வேகமாக இருப்பாங்க சரின்னு கேட்டுக்கோங்க இந்த காலில் வாங்கி அந்த காலில் விட்டு போக வேண்டிதான் ஏன்னா மனைவி பேசலைன்னாத்தேன் சிக்கல் பேசாமல் இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் அதெல்லாம் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கல்யாணம் ஆனால் எல்லாத்துக்குமே இருந்திருக்கும் ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் சண்டை கண்டை போட்டு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் பேசாமல் இருந்தால் அதை அந்த கணவனாகட்டும் மனைவியாகட்டும் ரெண்டு பேருமே அந்த நாளை நகர்த்துறது அவ்வளவு கர்ண கடூரமாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் பாசம் இருக்கும் பிரியம் இருக்கும் அன்பு இருக்கும் ஆனாலும் வந்து அதை வெளிப்படுத்திக்கிற விதம் மட்டும் தப்பாக இருக்கும் அதனால் கரு புருன்னு அப்படி ஒரு சத்தம் போட்டு உருட்டி அடித்து ஓட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க வருங்க அது மாதிரி ஆனாலும் ஏழில் சனி நிற்கிறதுங்கிறது வந்து நீங்கள் விட்டு கொடுத்து போங்க யார் ரிஷபராசிக்காரங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பொதுவாகவே ரிஷபராசிக்காரங்களுக்கு வாக்காதிபதி புதன் ஆகி வந்து நிற்கிறார் இல்லையா அதனால் புதன் வந்தால் ரொம்ப பிரமாதமான பலன்கள் என்ன செய்வார் வாக்காதிபதி புதன் நிற்கிறதுங்கிறதுனால தான் அவங்க சிரித்த மோமாக இருப்பாங்க ரிஷபராசிக்காரங்களை பாருங்கள் அப்படின்னா பெரிய இழிச்சாயின்னு சொல்கிறதா அப்படி இல்லை சிரித்த மோமாக இருப்பாங்க லட்சணமானவங்களாக இருப்பாங்க அதே மாதிரி வந்து
தெளிவாக பார்த்துட்டு பிற பண்ணுங்க அது உங்கள் ஜோசியர் எடுத்து கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க கரெக்டாக சொல்லிடுவாங்க ஏன்னா அடுத்த அஷ்டம சனி வரப்போகுது அதை விட பெரிய யோகம் உங்களுக்கு திசா புத்தியில் இருந்தால் மட்டும்தான் தொழிலில் இறங்கினா இல்லாட்டினாக்க பெசாமல் விட்டுப்பிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் கேப் எடுத்து அதுக்கப்புறம் தொழிலில் இறங்குறது மேன்மை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் மற்றபடி ஆயுள் பலம் அதிலெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏழில் நிற்கிறாரு ஆயுள் காரகன்னு சனீஸ்வர் சொல்லக்கூடிய சனீஸ்வர பகவான் ஏழில் நிற்கிறார் அட்டம் ஆதிபரம் ஆயுள் காரகன் திட்டகேந்திர திரிகோண மேரடில் தொட்டல் அக்னாதி பலம் பெற தீர்க்கமாம் ஆயுள்னு சொல்கிறான்ல அப்போ ஏழில் சனி நிற்கிறதுங்கிறதும் வலுவான அமைப்புத்தியாம் சரி அப்போ நாலாம் இடத்துல கேது நிற்கிறாரு எதுனா சாரி நாலாம் இடத்துல ராகு வந்து நிற்கிறாரு ரிஷபத்துக்கு அப்படின்னா நாலாம் இடம்ங்கிறது வந்து வீடு மனை வண்டி வாகனம்னு சொல்லுவாங்க வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இடம் மாற்றம் வரும் வீடு மாற்றம் வரும் ஆஃபீஸ் மாற்றம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு எல்லா மாற்றமுமே வந்து பாசிட்டிவான மாற்றமாக இருக்கும் ஒன்று நெகட்டிவான மாற்றமாக இருக்காது சாதாரணமான மாற்றமாக தான் இருக்கும் இது வந்து ஒன்றும் சிவியராக எடுத்துக்கிற மாதிரியான மாற்றம் வராது அதே சமயத்தில் வந்து இந்த ரிஷபராசிக்காரங்களுக்கு இவ்வளோ நாளாக பதினொன்றுல இருந்த கேது இப்போ பத்தாம் இடத்துக்கு போகிறார் பத்தில் கேது உக்காந்து தசை நடத்துச்சுனாலோ அல்லது நாலுல கேது உக்காந்து தசை நடத்துச்சுனாலோ அந்த ஜாதகத்தை எடுத்து பாருங்க நிச்சயமாக அவங்களுடைய தொழில் வந்து பாதிப்படைஞ்சிருக்கும் ஆனால் இங்கே வந்து ராசிக்கு பத்தில் கோச்சார கேது தான் உட்காடுறாரே தவிர இங்கே ஜனன கால கேது உட்காந்து தசை நடத்தலை அப்போ பத்தில் ஒரு பாம்பாவது பாவியாவது உட்காரணம்னு சொல்லி சொல்கிறேன் அந்த வகையில் பத்தில் ராசிக்கு பத்தில் கேது உட்காந்துருக்கிறதுங்கிறது அமலா யோகம்னு சொல்லுவாங்க இந்த அமலா யோகத்தில் புது தொழில் முயற்சிகள் வெற்றி அடையும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்போ ஒரு பக்கம் புது தொழில் முயற்சி பண்ணால் வெற்றி வெற்றி அடையக்கூடிய டைம் இன்னொரு பக்கம் அடுத்த அஷ்டம சனி வர்றதுனால உங்கள் மூமெண்ட்டை ரொம்ப கரெக்டாக கவனமாக எடுத்து வைக்கணுங்கிற மாதிரியான டைம் அப்போ வேலையில் இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன ப என்ன மாதிரியான பலன்கள் செய்யும் ஆனால் வேலையில் இருக்கிறவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஏழில் சனி நிற்கிறதுங்கிறதுனால இன்னும் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு தொடர்ந்து அவங்க இருக்கிற இடத்துலையே தான் தொடர்ந்து இருப்பாங்க ஒன்றரை வருஷம் கழித்து வர வேண்டிய பீரியடில் தான் நாடு விட்டு நாடு மாறுறதுங்கிற மாதிரியான அமைப்பெல்லாம் அல்லது ஒரு மாகாணம் விட்டு மாகாணம் போகிறது ஒரு ஊர் விட்டு ஊர் போகிறது அந்த மாதிரியான பலன்களெல்லாம் கூட அந்த ஜா இந்த ரிஷபராசிக்காரங்களுக்கு செய்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வலுவாக உண்டு அதே சமயத்தில் ரிஷபராசிக்காரங்க கல்யாணத்துக்கு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்கன்னா கொஞ்சம் தாமதமாகிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு என்ன காரணம் ஆகஸ்ட் மாதம் வரைக்கும் தான் குரு பலம் இல்லை இல்லை ஆகஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சந்திரன் நிற்கக்கூடிய வீடான ரிஷபத்தை குரு பார்த்துருவார் வேலை முடிஞ்சு வச்சு ரிஷபத்தை குரு பார்த்தாருனாலே யோகம் தான் அதாவது சந்திரன் நிற்கக்கூடிய ராசியை உட்காந்துருக்கக்கூடிய ராசியை குரு பார்த்தார்னா கோடி குற்றம் நீங்கும் உறைந்திட பிரனில் வீட்டை உத்தமர் குருவே வார்க்கில் அறைந்திட ஜென்மம் ஏனும் அங்க நம் குருவே நோக்கில் நிறைவெறும் ஆயுளோடு நேர்வர திருவினோடு வரைநிகள் நிலத்தினோடு சென்னல் சேர் பூமியோடு சித்திரம் ஆடகூடம் உன்னத வாகனங்களோடு உயர்வர வாழ்வான் முனி என்னே அருமையா பொழைப்பான்னு சொல்லி சொல்றானே ஸோ அந்த வகையில் பொருளாதார ரீதியாக நல்லதொரு விருத்தியை நோக்கி போகிறதுக்கான அமைப்பு அப்படிங்கிறது ரிஷபராசிக்காரங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லலாம் அப்படின்னு இருக்குது அதுலேயும் அஞ்சில் குரு போனதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் கடையும் கேட்டாலும் கிடைக்கும் ஆகஸ்ட் மாதம் வர ஆகஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு எந்த அளவுக்கு பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் தொழிலில் நல்ல மாற்றங்கள் இருக்கும் ஃபேவரபிள் சேஞ்சஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய நல்ல மாற்றங்கள் இருக்கும் வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பில் உத்தியோகத்தில் உயர்வெல்லாம் கிடைக்கும் ப்ரொமோஷன் எல்லாம் வர்றதுக்கான டைம் அது குரு வந்து கண்ணிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நிச்சயமாக நிறைய ப்ரொமோட் ஆவாங்க அதே மாதிரி உத்தியோக உயர்வு ஊதிய உயர்வு சம்பளம் கூடுதலாகிறதுங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் அதே மாதிரி ஒரு சிலருக்கு மாமனார் வகையிலேருந்து ஹெல்ப் வரும் மாமே வகையிலேருந்து ஹெல்ப் வரும் அப்புறம் வந்து இந்த அனாமத்தாக யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்கல்ல அந்த கவர்மெண்ட்லேருந்து ஒரு சப்சிடி எதிர்பார்க்குறதுங்கிறது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி கோர்ட்டு கேஸு வழக்குன்னு இருந்ததுன்னா அது எல்லாமே பாசிட்டிவாக கொண்டு வரணுன்ற மாதிரியான அமைப்பெல்லாம் ரிஷபராசியை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லலாம் அப்போ மிதுன ராசிக்கு என்ன செய்யும் அப்படின்னா மிதுன ராசிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ நாளாக மூணில் இருந்த குரு இப்போ நாலாம் இடத்துக்கு பயிற்சி ஆகிறார் நாலாம் இடத்துல குரு நிற்கப்படாது தர்மரா தர்ம உத்தரர் நாளிலே வன வாசம் அப்படி போனதும் அப்படின்றியா நாலாம் பாவத்தில் குரு வந்து நின்றப்ப தர்ம உத்தரர்கள் வனவாசம் போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் தர்ம உத்தரர் நாளிலே வனவாசம் அப்படி போனதும் அப்படின்னா அந்த குரு நாளில் நின்றுச்சுன்னா தர்ம உத்தரர்கள் வனவாசம் போனாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ இருக்கிற இடம் விட்டு இடம் மாற வேண்டிய சூழ்நிலைகளெல்லாம் உருவாகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய டைமாக அந்த நாளில் குரு வர்றதை சொல்லலாம் இ
இது பொருளாதார ரீதியாக டெவலப் ஆகிறதுங்கிற மாதிரியான ஒரு டயம் அப்போ வரவு செலவுலேருந்து அத்தனையிலையும் மேலே வர்றதுக்கான ஒரு நேரங்காலம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் இந்த மிதுன மிதுன ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் நாளில் குரு நிற்கிறதுங்கிறதுனால நிச்சயமாக சொல்லலாம் வண்டி வாகனம் சிலர் வந்து மிதுன ராசிக்காரங்க பசங்க இருப்பாங்க வீட்டில் அவன் கேட்டுகிட்டே இருந்திருப்பான் எனக்கு வண்டி வாங்கி கொடுங்க வண்டி வாங்கி கொடுங்க வண்டி வாங்கி கொடுங்கன்னு கிட்டே இருந்திருப்பார் சரி ரைட்டுப்பா வாங்கி தரேன் வாங்கி தரேன் அது வந்து ஒன்று பொருளாதார இடைஞ்சலாக இருக்கும் இன்னொன்று பயமாக இருக்கலாம் அதாவது என்ன பண்ணுறது வாங்கி கொடுத்து இவனும் ரொம்ப தொல்லை பண்ணுறானே வாங்கி கொடுக்கலாமா வேணாமா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பயமெல்லாம் கூட இருக்கும்ல ஸோ அந்த வகையில் இதையெல்லாம் தாண்டி அவங்களுக்கு வண்டி கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்பு உண்டு வாகன யோகம் அப்படின்னு ஒரு யோகம் வந்து அந்த ஜாதகத்தில் இருக்குங்கிற பட்சத்தில் அவங்க மிதுன ராசியாக இருக்காங்கிற பட்சத்தில் நிச்சயமாக இந்த வருஷத்தில் காரு பைக்கு வண்டி வாகன வசதிகள் சரி நாங்கள் ஏற்கனவே வண்டி வச்சுருக்கோம் மாற்றிட்டு வேறு வண்டி கூட வாங்கலாம் அது மாதிரியான அமைப்பெல்லாம் இந்த பயிற்சியில் இந்த புது வருஷத்தில் பயிற்சிங்கிறத விட புது வருஷத்தில் சொல்லலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் கல்வி எப்படி இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் நாளில் குரு நிற்குது கல்வி நல்லாயிருக்கும் திருமணம் திருமணத்தில் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்களுக்கு திருமண யோகம்லாம் கிடைக்கும் இதில் இன்னொரு விசேஷம் மிதன ராசிக்காரங்க யாரும் சண்டை ஓட்டு இழுத்துக்கிட்டலாம் நின்னாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஆளுக்கு ஒரு மூலையில் நின்றுட்டு இருப்பாங்க பாருங்கள் அந்த மாதிரிலாம் நின்னாங்கன்னா நிச்சயமாக வந்து இந்த இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஆகஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் அந்த குடும்பம் ஒன்று சேர்றதுக்கான அமைப்பெல்லாம் கைகூடி வரும் ரிலேஷன்ஷிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் பண்ணிக்கிறேன் பண்ணிக்கிறேன்னு இழுத்துக்கிட்டே போவாங்க அது பொண்ணாகட்டும் பயனாகட்டும் அந்த மாதிரிலாம் இழுத்துட்டு போகிறதெல்லாம் இப்போ ஒரு முடிவுக்கு வரும் நல்லபடியாக மேரேஜை நோக்கி வரும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு டைம் வந்து மிதன ராசிக்காரங்களை பொறுத்த வரைக்கும் வலுவாக சொல்லலாம் அப்படின்னு இருக்குது அப்போ மிதன ராசிக்காரங்க வெளிநாடு போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா ஆறில் சனி நிற்கிறார்ல நிச்சயமாக போகலாம் அதுக்கான யோகம் உண்டு ஆனால் அவங்க ஜாதகத்தில் அதுக்கான அமைப்பு இருக்கணும் பயனரு ஓணந்தண்ணில் பன்னிரெண்டு குடையோன்னு இருக்கில் செய்யமுறு வேறு நாட்டில் ஜீவனம் என்பது மாதிரினா பெறப்பட்டுருவார் அவ்வளோதான் அந்த டைம் வந்தாச்சுன்னு அர்த்தம் சரியா அப்போது மிதன ராசிக்காரங்களுக்கு நாளில் குரு பகவான் வலுவாக நிற்கிறார் நல்ல பலன்கள் தான் உண்டு அதே மாதிரி ஆறில் சனி நிற்கிறது நைசார்க்கிக பலத்தில் ஸ்தான பலம் பெற்ற நிலையில் நிற்கிறார் சனீஸ்வர பகவான் ஆறாம் இடத்துல அப்போ மிதன ராசிக்கு சனியும் குருவும் நல்ல இடத்துல இருக்காங்க ராகு மூணாம் இடத்துல இருக்கார் மூணு ஆறு பதினொன்றுல ராகு கேதுகள் நின்னா யோகத்தை செய்வார்னு சொல்லுவாங்க அதனால யோக பாக்கியம் உண்டு அதே மாதிரி மிதனத்துக்கு ஒன்பதுல கேது நிற்கிறார் பாக்கியஸ்தானத்தில் கேது நின்றுச்சுன்னா கோயில் குளம் போகிறது தீர்த்த யாத்திரை போகிறது பல காலம் வேண்டியிருந்த வேண்டுதல்கள் எல்லாம் நிறைவேறதுங்கிறது அதே மாதிரி தாத்தா பாட்டி அவர்களுடைய உடல் நலம்லாம் ஜாரி இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அவங்கெல்லாம் இம்ப்ரூவ் ஆகிறது தகப்பனாருடைய ஹெல்த்லேயோ அல்லது இன்கம் சோர்சஸ்லேயோ ஓர ஒரு சின சிறிய அளவுலேயாவது பாதிப்பு பற்றாக்குறை அந்த மாதிரியான விஷயங்களை காமிக்கிறது இதெல்லாமே வந்து இந்த மிதன ராசிக்காரங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ட்ராங்காக சொல்லலாம் கடகராசியை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துட்டா காலபுருஷ தத்துவத்துக்கு நாலாவது ராசி இல்லையா கடகராசி இந்த கடகராசிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ராகு வந்து ராசிக்கு ரெண்டில் வர்றார் கேது வந்து ராசிக்கு எட்டில் வர்றார் சனி வந்து அர் அர்தாஷ்ரம சனியாக இருந்தவர் இப்போ மாறிட்டார் அஞ்சாம் இடத்துல நிற்கிறார் குரு பார்த்தீங்கன்னா மூணாம் இடத்துல மறைய போகிறார் இப்போ ரெண்டில் இருக்கார் அடுத்து மூணில் மறைய போகிறார் அப்படின்னா ஆகஸ்ட் மாதத்துக்கு மேலே வரக்கூடிய டைம் வந்து கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு எதில் பொருளாதார ரீதியாக வயசானவங்களாக இருந்தாங்கன்னா ஹெல்த் ரீதியாக அந்த மாதிரியான தொல்லைகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் ஏன் ஆகஸ்ட் வரைக்கும் அப்படிங்கிறதுல போனோம்னா தெரியும் ஆகஸ்ட்டுக்கு ஆகஸ்ட் முதலாம் தேதி வந்து குரு தான் பயிற்சி ஆகிடுறாருல்ல பயிற்சி ஆகி கன்னிக்குள்ளே வந்துடுறாரு கன்னியில் குரு வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ராகுவுக்கு குரு வீசன்யம் இல்லாமல் போயிடுது அதே மாதிரி கேதுவுக்கும் இல்லாமல் போயிடுது ஆனால் சிம்மத்தில் குரு இருக்கையில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ராகுவோட சேர்ந்துருக்கார் கேதுவாக பார்க்குறார் அப்போ இந்த ராகு கேதுகனுடைய முழு பவரையும் குரு வந்து தடை பண்ணுறதுங்கிறதுனால அல்லது பாசிட்டிவாக மாற்றி விடுறதுங்கிறதுனால நெகட்டிவான பலன்கள் நடக்காது பட் குரு பகவான் பயிற்சி ஆகி அவர் இந்த பக்கம் வந்ததுக்கப்புறம் எப்படி வாத்தியார் வெளியில் போனதுக்கப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஸு சவுண்டு பெருசாக இருக்கும் இல்லையா கிளாஸ் ரூமில் அது மாதிரி கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எட்டில் கேது நிற்கிறதுங்கிறதுனால வாக்குண்டாம் நல்ல மனமுண்டாம் மாமலரால் நோக்குண்டாம் மேனி நுடங்காது பூக்கொண்டு துப்பாறு துரு திருமேனி தும்பிக்கை ஆன்பாதம் தப்பாமல் சார்வார் தமக்கு அடலரினை கோபுரத்தே அந்த வாயிலுக்கு வடவருகில் சென்று கண்டு கொண்டேன் வருவார்
அந்த இதே கடகராசி தான் ரெண்டில் ராகு நிற்கிறதுனால செவ்வாய்க்கிழமை துர்க்கைக்கு எலுமிச்சம்பழத்தில் நல்ல நான் தீபம் போட்டுட்டு வர்றதுங்கிறது ரொம்ப விசேஷம் இது எதெல்லாம் காக்கும் அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரகிள் இருந்தால் அதுலேருந்து ரிலீவ் ஆகி வெளியில் வர்றதுக்கு ப்ளஸ் வந்து ஃபேமிலி மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுலேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் தீர்றதுக்கு ப்ளஸ் வந்து வயசானவங்களாக இருந்தால் ஹெல்த் ரீதியாக ஒரு சில தொல்லைகள் கொடுக்கும் அந்த மாதிரியான இடங்கள்லேருந்து வெளில வர்றதுக்கு ஸோ இது மாதிரியான அதே மாதிரி அதிக காலம் ஃபேமிலியை பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு சேர்ந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க பாருங்கள் சிலர் ஃபேமிலி ஒரு இடத்துல இருக்கும் அவள் ஒரு இடத்துல இருப்பாங்க பிள்ளை ஒரு நாட்டில் படிச்சுக்கிட்டு இருப்பார் ஆளுக்கு ஒரு வாக்கில் பிச்சு வச்சுருக்கும் பாருங்கள் அந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளில் இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் இந்த இதை போட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா ஒருத்தர் ஒருத்தர் சந்திக்கிறதுக்கு கூட இருக்கிறதுங்கிறது இந்த மாதிரியான பலன்கள்லாம் பாசிட்டிவாக கொடுக்குறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு அப்போ துர்க்கைக்கு விளக்கு வைக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அது மட்டும் இல்லாமல் பிள்ளையாருக்கு வழிபாடு பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அற்புத கீர்த்தி வேண்டி ஆனந்த வாழ்க்கை வேண்டி நல்ல வாழ்க்கை கிடைக்கும் பிள்ளையார் வழிபாடு பண்ணால் போகிறோம் இது கடகராசியை பொறுத்த வரைக்கும் சரி அப்போ இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வந்து எந்த அளவுக்கு பாசிட்டிவாக இருக்குன்னா ஆகஸ்ட் வரைக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆகஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் போகையில் ஒரு சில தடங்கல்கள் வருங்குது வருதுங்கிறதுனால இப்போ இருந்தே நம்ம ஜாமியை கும்பிட்டுட்டு போகலாம்ல நீங்கள் பிள்ளையார் கோயிலுக்கு போனதுமே அவர் வந்து எனக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு செக் போட்டு கொடுத்துட்டு போனால் சொல்ல போகிறார் இல்லை சும்மா தான் போய் கையெடுத்து கும்பிட்டு வர போகிறோம் சிவா ராமா கிருஷ்ணான்னு கையெடுத்து கும்பிட்டு வர போகிறோம் இல்லையா அது மாதிரியான அமைப்பு ஸோ அந்த வகையில் வந்து கடகராசிக்கு வந்து குரு பகவான் வந்து ரெண்டுலேருந்து மூணுக்கு போகிறார் இப்போ கடகராசிக்காரங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா குரு மூணுக்கு போகிறார் குடும்ப ஸ்தானத்தில் ராகு உட்காந்துருக்கார் மாங்கல்ய ஸ்தானத்தில் கேது உட்காந்துருக்கார் ஆனால் மூணாம் இடத்துல கண்ணியில் குரு போனதுக்கப்புறம் ஆகஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் பாருங்கள் கடகராசிக்காரங்களுக்கு கல்யாணம் கூடிடும் அது அவங்களுக்கு திருமணத்துக்கு ஏற்ற அந்த தசாபுத்தி மட்டும் இப்போ நடந்துகிட்டு இருந்ததுனா போதும் படபடன்னு கல்யாணம் கூடிடும் அது மாதிரியான ஒரு அமைப்பு கல்யாணம் கூடி மாப்பிள்ளை வந்து பாரினில் இருக்கிறாரு அவருக்கு பொண்ணுக்கு வந்து பாஸ்போர்ட் ரெடி ஆகலை விசா ரெடி ஆகலை அல்லது அங்கே தங்குறதுக்கு வீடு என்ன நாங்கள் ரெடி பண்ணலை இப்படி ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால கொஞ்சம் டிலே ஆகி ஒன்று சேருவாங்க அவ்வளோதானே தவிர மற்றபடி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வந்து திருமண பாவங்கிற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எடுத்துக்கிட்டா கூட பாசிட்டிவாக தான் செய்யுமே தவிர நெகட்டிவாக செய்யாது கடகராசியை பொறுத்த வரைக்கும் சரி அப்போ சிம்ம ராசிக்காரங்களுக்கு என்ன செய்யும் சிம்ம ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டா இப்போ இவ்வளோ நாள் ரெண்டாம் இடத்துல ராகு இருந்தார் இப்போ ராசிக்கு வர்றாரு அதே மாதிரி எட்டாம் இடத்துல வந்து கேது இருந்தார் இப்போ ஏழாம் இடத்துக்கு வர்றாரு எட்டில் கேதுவை விட ஏழில் கேது பரவாயில்லைங்க ஏன்னா கேது வந்து உள்ளதுலேயே பவர்ஃபுல்லான கிரகம் செய்யும் முந்தி தனக்கதிகன் செவ்வாய் விழுது செவ்வாயில் வெய்ய சனியும் வலிவதனை விடவே அரசன் மிக வலியன் துய்ய வரசந்தனில் வெள்ளி வலியனவனில் சோமன் மிகும் ஐய சசிக்கு கதிர் வலுது பானு வெறு பாம்பே வலிதுண்ணா எல்லாத்துலேயும் வலிமையானது பாம்பு கிரகம்னு சொல்கிறான் அப்பேற்பட்ட பாம்பு கிரகம் உட்காந்துருக்கிறதுங்கிறது எட்டில் அதுவும் கேதை போல கெடுப்பான் இல்லைன்றான் அவர் போய் எட்டில் உட்காந்துருந்ததுனால கடந்த ஒன்றரை வருஷ தலைவில் எந்த வேலையை செஞ்சாலும் ரெண்டு வாட்டி ஓனாத்தையும் அந்த வேலை நடக்குன்ற மாதிரியான டைமாக இருந்தது ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு உங்களுக்கு நல்ல பலன் செய்யும் அப்படியே எடுத்துக்கிட்டாலும் ஆகஸ்ட் வரைக்கும் அவர் எட்டில் தான் உட்காந்துருக்கார் அப்போது ஆகஸ்ட் வரைக்கும் என்ன செய்கிறது இந்த கேதுவுக்கு ஏதாவது பிரீத்தி பண்ணினீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் என்ன பிரீத்தி பண்ணலாம் பாலும் தெளிதேனும் பாகும் பருப்பும் இவை நாளும் கலந்துணக்கு நான் தருவேன் கோலஞ்சை துங்க கரிமுகத்து தூமணியே நீ எனக்கு சங்க தமிழ் மூன்றும் தா அப்படின்னு அவையார் கேட்டாங்கல்ல அது மாதிரி பிள்ளையாரை பிடிச்சாலே போதும் ஏன்னா எட்டில் கேது நிற்கிறார்ல கேதுவுக்கு பிள்ளையார் தான் அவரை பிடிச்சாலே போதும் அப்போ சிம்ம ராசிக்கு ரெண்டில் ராகு நிற்கிறார் அது பரவாயில்லையா அப்படின்னா துர்க்கைக்கு வழக்கு போட்டுட்டு வரலாம் செவ்வாய்க்கிழமைகளில் அது மட்டும் இல்லாமல் ஜென்மத்தில் குரு உட்காந்துருக்காரு அது பரவாயில்லையா அப்படின்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு சிம்ம ராசிக்காரங்களுக்கு அந்த வகையில் பரவாயில்ல அதாவது ராகு வந்து ராசிக்குள்ளே வந்துடுவார் குரு வந்து ராசியை விட்டு வெளியில் போயிடுவார் குரு வெளியில் போய் ரெண்டாம் இடத்துல நிற்கிறது குரு பலம் வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் கல்யாணம் எழுத்துட்டு போகிறவங்களுக்கு கல்யாணம் கூடி வரும் ஆனால் லக்னத்தில் ராகும் ஏழில் கேதும் நிற்கிறதுங்கிறதுனால அந்த கல்யாணம் நடத்துறதுக்குள்ளே இழுத்து பிடிச்சி எல்லாம் சத்தம் குத்தம் போட்டு சரி வெண்ணித்தியம் கொண்டு வரணுன்ற மாதிரியான அமைப்பு வரைக்கும் வந்துடும் இருந்தாலும் நல்லபடியாக கல்யாணம் முடியும் முடிஞ்சிடும் அது பிரச்சனை இல்லை அதே மாதிரி வாக்கு ஸ்தானத்தில் உட்காந்துருக்கக்கூடிய குரு பகவான் எந்த அளவுக்கு யோக பாக்கியத்தை செய்வார் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா விரிவான யோக பாக்கியத்தை செய்வார் வாக்கு ஸ்தானத்தில
அந்த குரு பகவான் வந்து ரெண்டாம் பாவத்தில் வந்து இறங்கி நின்றதும் ஆகஸ்ட்லேருந்து வந்து நிற்கிறார் பாருங்கள் நின்றதும் பார்த்திங்கன்னா உடல் ரீதியான நல்ல மாற்றங்கள் இருக்கும் பாசிட்டிவான சேஞ்சஸ் நிறைய இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ராகுகேது பயிற்சி வந்து லக்னத்தில் லக்னங்கிறத விட ராசியில் சிம்ம ராசியில் ராகு உட்காந்துருக்கார் ஏழாம் இடத்துல கேது நிற்கிறார் அவரோட குரு சம்மந்தப்பட்டு இது ரெண்டையும் குரு பார்க்குறதுங்கிறதுனால பாசிட்டிவான பலன் ஆனால் நாலாம் இடத்துல சனி நிற்கிறார் அதுக்கு பேர் அர்த்தாஷ்டம சனி அப்படிங்கிறது அஷ்டம சனியில் பாதி பலனாக அர்த்தாஷ்டம சனி கொடுக்குமா ஆனாலும் இங்கே ராசியில் குரு அதுக்கு அடுத்தபடியாக ரெண்டாம் இடத்துல குரு ராசியில் குரு இருக்கல ஒரு பெரிய யோகம் இருக்குது சந்திரனும் குருவும் ஒன்று சேர்ந்து நிற்பாங்க குருவும் சந்திரனும் ஒன்று சேர்ந்து நின்னா அதுக்கு என்ன பலன் மதிகுரு ஒன்றாய் கூடில் மதினா சந்திரன் குருனா தேவகுரு பிரகஸ்பதி மதிகுரு ஒன்றாய் கூடில் மதுரமாம் வாக்குண்டாகும் மதுர வாக்குடையும் அப்படின்னா மதிகுரு ஒன்றாய் கூடில் மதுரமாம் வாக்குண்டாகும் பதிகதில் வந்த பாலன் பராக்கிரம வந்தனாகி நிதிதன மதிலே இச்சை நீடு சௌபாக்கியம் கீர்த்தி அதுதனை அடைவன் என்று அன்புடன் குருவாயங்கிறது மங்களேஸ்வரிய பாடல் அப்போ அந்த குரு பகவான் உட்கார்ந்துருக்கிறதுங்கிறது ஜனனகால சந்திரனோட சேர்றதுனால குரு சந்திர யோகம் கஜகேசர் யோகங்கிற மாதிரி ஒரு சில யோகங்கள்லாம் பேசும் எது இந்த சிம்ம ராசிக்கு அதனால பாசிட்டிவான பலன் தான் உண்டு குரு பகவானுடைய பயிற்சி ராகுகேது பயிற்சியும் நல்ல பலனை கொடுக்குது சனீஸ்வரன் உட்கார்ந்துருக்கிற இடம் தான் வந்து நாலாம் இடம்ங்கிறதுனால ஒரு சில இடைஞ்சல்கள் ஆனால் இடைஞ்சல்னால அது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் மிக கடுமையாக சோதிக்கிறதுக்கான அமைப்பெல்லாம் அவங்களுக்கு இல்லை என்ன இந்த தாயார் இருந்தாங்கன்னா அதுவும் வந்து வயசானவங்க சிலர் உட முடியாமல் இருப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி தாயார்கள் வந்து சிம்ம ராசிக்காரங்களுடைய அம்மா ஸ்தானம் தான் வந்து கொஞ்சம் சிரமப்படுத்துமே தவிர அதுக்குமே வந்து நீங்கள் பிள்ளையாரை சேவிச்சுட்டு வந்தாலே போகிறோம் நல்லபடியான பலன்கள் உண்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இது வந்து சிம்ம ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இயல்பாகவே சிம்ம ராசிக்கு படு டென்ஷன் கோவம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் சரி சிம்ம ராசியில் இருக்கவங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்குமா ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுங்கிறது வந்து எந்த அளவுக்கு சிம்ம ராசியில் வெற்றி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் ஈடுபடக்கூடிய எந்த காரியங்களாக இருந்தாலும் நிச்சயமாக அதில் வந்து உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும் காரணம் என்ன ராகு உலகிலே மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் பிளானட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ராகு அவர் ராக போல கொடுப்பான் இல்லைன்றேன் அப்போ கொடுக்கக்கூடிய ராகு சிம்மத்தில் அவரோட குரு உட்காந்துருக்கார் அப்போது கௌரவ பதவிகள் அதிகார பதவிகள் அதே மாதிரி உத்தியோக உயர்வு சம்பளத்தில் உயர்வான ஒரு நிலை இது எல்லாமே நீங்கள் பாசிட்டிவாக எதிர்பார்க்கலாம் எது சிம்ம ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் அப்போது உங்கள் ஆஃபீஸ்லேயே உங்களுடைய மதிப்பு மரியாதைலாம் மேலே வரும்ன்ற மாதிரியான அமைப்பு அதே மாதிரி வெகுஜன தொடர்புன்னு சொல்லுவாங்கள்ல பொதுமக்களுடைய ஆதரவு வெகுஜன தொடர்பு வர்றதுங்கிற மாதிரியான அமைப்பு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் கூடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்கள்ல அது மாதிரியான அமைப்பெல்லாம் இந்த சிம்ம ராசிக்காரங்களுக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ரொம்ப பாசிட்டிவாக சொல்லக்கூடிய ஒரு காலம் அப்போ வெளிநாடு போகிறவங்களுக்கு வெளிநாட்டுக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு கூறுகள் தானாகவே கிடைக்கும் வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு இன்னும் வேலையில் வந்து ஸ்திரத்தன்மை வரும் அந்த வேலையில் வந்து ஒர்க்லோடு ஜாஸ்தியாக நிறைய வேலை வாய்ப்பீங்க இருந்தாலும் உங்கள் வேலைக்கேற்ற அப்ரிஷியேஷனும் ரெகக்னைசேஷனும் ரெனுமரேஷன் இது எல்லாமே கிடச்சி போயிடும் அதனால் பி ரிலாக்ஸ் நீங்கள் கடின பாடுபட்டால் நிச்சயமாக வந்து வெற்றி நிச்சயம் அப்படிங்கிறது சிம்ம ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் யோகமான ஒரு பீரியட் தான் சரி கன்னி ராசிக்காரங்களுக்கு எப்படி இருக்குது இவ்வளோ நாளாக வந்து ராகு வந்து இதில் உட்காடுறாரு ராசிலேயே உட்காந்துருக்காரு ஏழாம் இடத்துல கேது நிற்கிறாங்க காரணம் இருக்கோ இல்லையோ கோவம் வந்துடும் வீட்டுக்காரம்மாக்கு சல்லு புல்லுன்னு சண்டையெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு இருந்திருப்பாங்க இவ் இனிமேல் அந்த டென்ஷன்லாம் குறையும் கன்னிராசியை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டான் அப்போ கன்னிராசியில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து யோகபாக்கியங்கிறது பிரமாதமாக பேசும் என்ன காரணம் ஆகஸ்ட் வரைக்கும் பன்னெண்டில் குரு விரைய குரு பன்னெண்டில் சுபகிரக நிற்கிறதுங்கிறது நல்லது சுப விரயங்கள் அப்படின்னா அதுலேயும் ராகு கூட நின்று அவரோட குரு சேர்றதுங்கிறது பல காலமாக செய்யணும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்த வீட்டு வேலையெல்லாம் செய்கிறதுங்கிறது வீட்டில் வந்து ஒரு சிலருக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த தண்ணி வசதி சாக்கடை வசதி ஆகட்டும் அல்லது பாத்ரூம் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆகட்டும் அல்லது அடிஷ்னலாக மேலே ஒரு ரூம் போடுறேன்னு சொல்லி பேசிகிட்டே இருந்திருப்பாங்க இந்த வேலையெல்லாம் இந்த கண்ணி ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் கடை கடை கடைன்னு நடக்கும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இடம் வாங்கிறது சொத்து வாங்கிறது சொத்து சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை தீக்கிறது ஒரு இடத்த விற்று இன்னொரு இடத்த வாங்குறதுன்னு எல்லாம் பிளான் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இப்போ கடை கடைன்னு நடக்கும் சிலர் ஏற்கனவே சொத்து பத்தெல்லாம் வாங்கி கட்டிலாம் வச்சுருப்பாங்க வாடகைக்கு ஒருத்தரும் வராமல் இருந்திருப்பாங்க இப்போ நீ அந்த வாடகைக்கெல்லாம் வந்து சேர்ந்துருவாங்க என்ன காரணம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ராகு எதுவை பற்றின டென்ஷன் ஃபுல்லாகவே குறைஞ
இல்லை இப்படி வச்சுக்கோங்க காதல் ஆறாம் இடத்தில் கடினராந்தி கோள் நெற்கில் ஓது பொல்லார்க்கு பொல்லாங்குறைத்து ஏதில் ஆறுதங்கட்கெல்லாம் இடிகன வலியனாகி பூதலை தவறும் வந்து ஓழ்ந்துட பொருந்தி வாழ்வான் அப்படின்னா நல்லபடியாக பிழைப்பான் சொல்லியான சொல்லிச்சுறான் அப்போது இந்த கன்னிராசியை பொறுத்த வரைக்கும் கேது பகவானுடைய சஞ்சாரம் பிரமாதமாக இருக்குது ராகு பன்னெண்டில் மறைகிறார் பிரச்சனை இல்லை பன்னெண்டில் ராகு உட்காந்து தசை நடத்துச்சுன்னா நிச்சயமாக ஒரு காலம் இல்லாட்டினாலும் ஒரு காலம் அவங்கள வந்து மிகப்பெரிய அளவில் தூக்கி விட்டு அப்புறம் கீழே தள்ளி விட்டுரும் அப்புறம் அதையும் சொல்லி தானே ஆனால் யானை மேலே ஏறி பாறை மேலே விழுந்துருவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி அப்போ ராகு பன்னிரெண்டில் இருந்து தசை நடத்துது அப்போ லட்ச லட்சமாக கோடி கோடியாக நீங்கள் சம்பாதிக்கிறீங்கிற பட்சத்தில் அடுத்து கீழே தள்ளி விட்டுருங்கிறதுல எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் அதனால் நீங்கள் செய்யக்கூடிய அந்த தொழில் பொருளாதாரம் வரக்கூடிய வருமானம் இது எல்லாத்தையும் வந்து அடுத்தவங்க பேரில் மனைவி பேர்லேயோ அல்லது குழந்தைகளுடைய பேர்லேயோ வந்து சொத்து பத்து கிழம் மாற்றி வச்சிட்டிங்கன்னா அதில் அடி வாங்காது கையில் இருக்க சர்க்குலேஷன் கேபிட்டல் மட்டும் அடி வாங்குறதோடு நின்றுக்கிறோம் வேலையில் இருப்பாங்க சிலர் உயிரை கொடுத்து பாடுபடுவாங்க அம்மனிக்கு அந்த ராகுதசை எண்டாவது பீரியடில் பாருங்கள் தூக்கி விட்டுரும் வேலையை விட்டு வெளியே அனுப்பிச்சிடும் அதுவும் நல்ல பேரோட இல்லை நல்லா இல்லாத பேரோடையே அனுப்பிச்சிடும் இது மாதிரியான சிக்கல்கள்லாம் நிறையா வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு எது இந்த பன்னெண்டில் ராகுன்னா ஆனால் ராசிக்கு பன்னெண்டில் கோச்சார ராகு அணிக்கிறதுங்கிறது பாசிட்டிவான பலன் தான் செய்யும் அதுலேயும் குறிப்பாக சொல்லணும்னா விரும்பின இடத்துக்கு விரும்பின ஊருக்கு உங்களுக்கு இடமாற்றம் வர்றதுக்கான யோகம் உண்டு தொழில் ரீதியான இடமாற்றம் லிவிங் திங்ஸ் வாழக்கூடிய இடங்களில் வசிப்பிடங்களில் மாற்றம் நான் வெளிநாட்டில் இருக்கேன் எனக்கு வெளிநாட்டு வாசம் வேணும் கிடைக்கும் சரி எனக்கு பிஆர் வேணும் ஜிசி வேணும் எதுனாலும் அப்ளை பண்ணுங்க சட்டுப்புட்டுன்னு வேலையாகிடும் ஏன்னா சனி சஞ்சாரம் அருமையாக இருக்குது மூணாம் இடத்துல குரு சஞ்சாரம் நல்லா இருக்குது பன்னிரெண்டாம் இடத்துல ராகுவோட சேர்ந்து நிற்கிறார் நிஜமாக சொல்கிறீங்க நீங்கள் ஜிசி அப்ளை பண்ணால் க அதாவது பிஆர் அப்ளை பண்ணுறது ஜிசி அப்ளை பண்ணுறது சிட்டிசன்ஷிப் அப்ளை பண்ணுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் இப்போ கையில் எடுத்தீங்கன்னா கன்னிராசிக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் நிச்சயமாக நல்லபடியாக நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்பு இல்லை வலுவாக கொடுத்து வச்சுருக்குது இது குருவை பொறுத்த வரைக்கும் குரு வந்து ஆகஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் ஜென்ம ராசிக்குள்ளே வந்துடுவார் ஜென்ம ராசிக்குள்ளே குரு வரையில் குடும்பத்தில் குழப்பம் வரும் அப்படிம்பாங்க ஆனால் வராது என்ன காரணம்னா நாலுக்கு அதிபதி அவரும் வந்து ஜென்மத்தில் வந்து உட்கார இல்லை இன்னும் சொல்லணும்னா அங்கே மனையோடு கூடிய அன்பும் அது சம்மந்தப்பட்ட பரிமாற்றமும் கூடுதலாகும் அது வேணா சொல்லலாம் கன்னிராசியை பொறுத்த வரைக்கும் அப்போ கன்னிராசி யோகமான ராசி அப்படின்னு சொன்னால் இந்த குரு இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வந்து ரொம்ப அருமையான ஒரு வருஷமாக கன்னிராசிக்காரங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கும் கன்னிராசிக்காரங்களுக்கு வந்து தான் ஈடுபடக்கூடிய காரியங்களில் கடின முயற்சி எடுத்தாலும் நிச்சயமாக வெற்றி கிடைக்குங்கிற மாதிரியான அமைப்பு இந்த கன்னிராசியை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுக்கு சொல்லலாம் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் கன்னிராசிக்காரங்க ரொம்ப சிறப்பாக இருப்பாங்கன்னு சொன்னால் அது மிகை இல்லை காலபுருஷ தத்துவத்துக்கு ஏழாவதா வரக்கூடியது அடுத்து வரக்கூடியதுங்கிறது கன்னிக்கு எடுத்து வர்றது துலாம் ராசி இந்த துலாம் ராசிக்காரங்களுக்கு ஏற்கனவே ஏழரை சனி நடந்துட்டு இருக்குது பதினொன்னாம் பாவத்தில் குரு லாபஸ்தானத்தில் இவ்வளோ நாள் நல்லா தான் இருந்தார் அடுத்து பன்னிரெண்டாம் இடத்துக்கு வர போகிறார் பன்னிரெண்டாம் இடம் வர்றதுனால ஒன்றும் தப்பு இல்லை பன்னெண்டில் நிற்கக்கூடாதும்பாங்க இருந்தாலும் சுப செலவுகள் நல்லா வரும் அது நல்ல செலவுகளாக தான் இருக்கும் ஒரு பக்கம் ஏழரை நடந்துட்டு இருக்கையில் சுப செலவுகள் பண்ணுறதுங்கிறது யோகந்தான் என்ன காரணம்னா சுப செலவுகளும் பண்ண முடியாது இப்போ இவ்வளோ நாள் எடுத்துக்கோங்க துளாராசிக்கு வந்து ரெண்டில் சனி நின்றுக்கிட்டு இருந்தார் பதினொன்றில் குரு நின்றுட்டு இருந்தார் பன்னெண்டில் ராகுவும் ஆறில் கேதுவும் நின்றுட்டு இருந்துச்சு பன்னெண்டில் ராகு நிற்கல வெட்டி செலவு தெண்ட செலவெல்லாம் நிறைய பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அதில் இன்னும் குறிப்பாக சொல்லணும்னா இந்த துளாராசிக்காரங்களுக்கு போதை வஸ்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்றேன் அதை பண்ணுறேன் இது பண்ணுறேன் ஏதோ ஒன்று எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்கன்னா இப்போ அதிலேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு தவியாக தவிச்சு போயிருப்பேன் இப்போ அப்படி இல்லை இந்த ராகு வந்து பயிற்சி ஆகி சிம்மத்துக்குள்ளே போகிறாரு வருங்க இப்போ ஸ்டெப் எடுத்து வைங்க அதுக்கான முன்முயற்சி எடுத்து வைங்க இதை விட்டுற நம்மடான்னு டப்புன்னு விட்டுருவீங்க ஒன்று ரெண்டாவது வந்து தொழிலை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துட்டால் நல்ல லாபம் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஏன்னா பதினொன்றுலேயோ மூணுலேயோ ஆறாம் இடத்துலையோ ராகுவோ கேதுவோ உட்காந்தா அது யோகம் அப்போ இப்போ இங்கே உட்காடுறது எங்கே போய் உட்கார போகிறாரு பதினொன்றில் தான் போய் உட்கார போகிறார் ராகு அதுவும் கூட யார் இருக்கா இவர் குரு பகவான் இருக்கார் அப்போ கோதண்ட ராகுவாக உட்கார்றார் ராகு அந்த இடத்துல உட்காந்துருக்கிறது யோகம் அப்போ நல்ல யோகத்தை செய்யக்கூடிய அமைப்பில் ராகு பகவான் வந்து பதினொன்றில் உட்காந்துருக்கிறதுங்கிறதுனால விரிவான யோக பாக்கிய பலன்களை சொல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அமைப்பு
அடுத்தபடியாக லக்னத்துக்கு பதினொன்றில் ரெண்டு கிரகம் நிற்கிறதுலாங்க அவ்வளோ பெரிய யோகம் அது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டில் சனி நிற்கிறார் பாத சனி அப்போ ஏழரை சனி கிட்டத்தட்ட முடிகிற ஸ்டேஜ் முடிகிறப்ப சனீஸ்வரன் நல்ல பலன் தான் கொடுப்பாரே தவிர நெகட்டிவான பலன் கொடுக்க மாட்டார் அதுலேயும் ரெண்டாவது சுற்று சனீஸ்வரனில் இருக்காங்க பாருங்கள் ஏழரை சனி ரெண்டாவது சுற்றில் இருக்க உங்களுக்கு இப்போ இந்த ஏழரை முடிகிறப்ப பார்த்திங்கன்னா நல்ல யோகத்தை செய்வார் அதுக்கேற்ற மாதிரி குரு லாபஸ்தானத்துக்கு போகிறார் ராகு லாபஸ்தானத்துக்கு போகிறார் ஸோ பாசிட்டிவான பலன்கள் நிறைய உண்டு துளாராசி பொறுத்த வரைக்கும் அதே மாதிரி வெளிநாடு போகிறதுக்கான யோக பாக்கியம் அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் இவங்களுக்கு வருது வெளிநாடு போகணும்னு ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கு அவங்களுக்கு வெளிநாடு போகணும்னா எல்லா துளாராசிக்காரங்களையும் பேட்டியை கட்டிட்டு பரப்புட்டு நான் சொல்கிறது அப்படி இல்லை அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் அதுக்கான முன்முயற்சி எடுத்து வச்சுட்டு இருப்பாங்க பாருங்கள் அந்த மாதிரியான ஆட்களுக்கு அந்த மாதிரியான விஷயங்களில் பாசிட்டிவான பலன்கள் உண்டு ஒரு சின்ன குழந்தை பிறந்திருக்குது அது பிறந்ததும் அதுக்கு என்ன வெளிநாட்டு பிரயாணம் அல்லது வெளிநாட்டிலேயே பிறந்திருக்கு அப்படின்னாலும் அதுக்கு எப்படி திருப்பி இங்கே ரிட்டன் வர்றதுங்கிற மாதிரியான அமைப்பா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது அந்த குழந்தைய பொறுத்த வரைக்கும் ஹெல்த் நல்லாயிருக்கும் உடல் ஆரோக்கியம் நல்லாயிருக்கும் சின்ன குழந்தையில் கல்வி எந்த அளவுக்கு இருக்கும் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் கல்வி நல்லாயிருக்கும் அதே இது உயர்கல்வி போகிறவங்க இருக்காங்க பாருங்க அவங்களுக்கு செலவினங்கள் கூடும் இப்போ நூறுரூபா செலவு பண்ணி அந்த படிப்பை படித்து பிளான்னு போயிருப்பாக ஒரு நூற்றி இருபதுரூவா நூற்றி முப்பது ரூபா செலவுன்ற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை வரும் டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி பர்சன்ட் வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கூடுதலாகத்தையும் செலவாகி அதெல்லாம் ஜாரி பண்ணணுன்ற மாதிரியான அமைப்புக்கு வந்து நிற்பாங்க இது வந்து பதினொன்றில் அந்த குருவும் ராகுவும் நிற்கிறாங்க அஞ்சில் கேது நிற்கிறார் சரி இப்போ சிலருக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போ நம்ம ஊரில் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு அந்த ம மருத்துவ படிப்பு தான் வேணும் மெடிக்கல் தான்ப்பா படிப்பேன் நான் மற்ற படிப்புலாம் படிக்க மாட்டேன்னு சிலர் மல் கட்டிட்டு கிடப்பாங்க அந்த மாதிரியான ஆட்களுக்கு இப்போ வந்து வெளிநாட்டிலெல்லாம் கூட மெடிக்கல் படிக்கிறதுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் அந்த மாதிரியான முயற்சி பண்ணுறவங்களுக்கு அதாவது ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் போய் மெடிசன் படிக்கிறேன் எம்எஸ் படிக்கிறேன் எம்இ படிக்கிறேன் எம்பிஏ படிக்கிறேன் அப்படின்லாம் போகிறாங்க பாருங்க அவங்களுக்கெல்லாம் இப்போ இடம் கிடைக்கும் துலா ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ரொம்ப யோகமானது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு புதுசாக பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலாமா தாராளமாக ஆரம்பிக்கலாமுங்க ரெண்டாவது சுற்று ஏழரை சனியாக இருக்கும் பிஸ்னஸ்ன்னு போயிட்டா ஏன்னா முதல் சுற்றில் சின்ன குழந்தையாக இருப்பாங்க ரெண்டாவது சுற்று ஏழரை சனியாக இருக்கும் அதுலேயும் பாதச்சனி அதுலேயும் லாபத்தில் குரு லாபத்தில் ராகு பஞ்சமஸ்தானத்தில் கேது வெளிநாட்டு தொடர்போடு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறவங்க வெளிநாட்டில் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறவங்க அல்லது கம்யூனிகேஷன் இன்ஃபர்மேஷன் அது சம்மந்தப்பட்ட லைனில் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறவங்க மார்க்கெட் ரிசர்ச்சுன்னு போகிறவங்க இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து அருமையான ஒரு புத்தாண்டாக இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு துளாராசிக்காரங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்போது கல்யாணம் லேட் ஆகிட்டே இருக்கே அவங்களுக்கெல்லாம் கல்யாணம் தாராளமாக கூடும் ரிலேஷன்ஷிப் ப்ராப்ளம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இப்போ லவ் பண்ணிகிட்டு இருந்திருப்பாங்க எல்லோரும் மல் கட்டிக்கிட்டு ஆள் ஒரு வாக்கில் இழுத்து நிற்பாங்க பாருங்கள் அவங்களாம் திருப்பி ஒன்று சேர்றது ஒருத்தர் ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கிறது சிலர் கணவன் மனைவியே இழுத்து நிற்பாங்க அடே எங்கள் அப்பா கல்யாணத்துக்கு முன்னால் அருமையாக பேசினான் ஐயா இப்போ பேசுகிறேன் பாரியாக தலையில் கல்லை தூக்கி போடாது தான் பாக்கி அப்படின்லாம் பேசுவாங்கள் அது மாதிரிலாம் இல்லாமல் இப்போ ஒருத்தர் ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கிட்டு நெருங்கி வர்றதுக்கான காலமும் நேரமும் ஈவன் குடும்பஸ்தானத்தில் சனி உட்காந்துருக்காரு இருந்தாலுமே ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கிறது இப்போ நிச்சயமாக வரும் அப்போது இப்பேற்பட்ட யோக பாக்கியத்தை எல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு நல்ல பொசிஷனில் தான் இவர் உட்காந்துருக்கிறார் யார் குரு உட்காந்துருக்கிறதாகட்டும் ராகு எதுவும் உட்காந்து சனி உட்காந்துருக்கிறதாகட்டும் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு துளாராசிக்காரங்களுக்கு நல்ல பலன்கள் மட்டும்தான் செய்யும் கல்யாணத்துக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கவங்களுக்கு கல்யாணம் நடக்குமா நிச்சயமாக நடக்கும் அதுக்கான வாய்ப்பும் உண்டு கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் சிலர் வெளிநாடு போகிறதுக்கான அந்த வாய்ப்பெல்லாம் கிடைக்கும்ல அதெல்லாம் இப்போ நடந்து வர்றதுக்கான அம்சம் சிலர் ஆரம்பிப்பாங்க இங்கே நான் பார்த்தா கவர்மெண்ட் வேலை தான்ப்பா பார்ப்பேன் இல்லாட்டி கவர்மெண்ட் வேலை இல்லாமல் வேறு என்னென்ன வேலை எல்லாம் பார்க்க மாட்டேன்ப்பா அப்படின்னு அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இப்போ அரசு துறையில் வேலைக்கு முயற்சி பண்ணால் வேலை கிடைக்கிறதுக்கான யோகம் உண்டு அவங்க ஜாதகத்துலேயும் அந்த அமைப்பு இருக்கணும் அதையும் சேர்த்து சொல்லிடணும் இல்லை உத்தமர் குருவும் செவ்வாய் விருகுண வெள்ளி யானோர் தக்கனர் கேந்திரத்தில் தனித்துமை இருப்பராகில் மிக்கதொரு புகழினோடே மேநிலை பதவி பெற்று சிக்கலை இன்றி வாழ்வில் சிறப்பராம அரசினாலேன்னு அப்படி போயிட்டு அரசாங்க வேலை கிடைக்கணும்னு அவர் ஜாதகத்திலேயே இருக்குது அதுக்கேற்ற இப்போ கிரக சூழல்களும் வந்திருக்கு டக்குன்னு கிடச்சி போயிடும் ஸோ அரசு துறையில் வேலை கிடைக்கிறது அதுக்கான முயற்சி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கவங்களுக்கு நடக்கும் திருமண
அட்டமாதி சப்தமங்கள் கோணங்கள் கேந்திரிக்க மாறால் அடிபடுவான் நல்ல மனையாளை வேறுபடுத்திருவான் மூளைகள் உறங்க வைப்பான் முழுதும்பட்டு நீயை ஓட்டு வருத்திருவான் கண்டோர இயேசிடவும் காசு கடைநல் ஒரு காசுக்காக கையேந்தி காத்து காத்து நிற்பான் பந்து ஜனம் எல்லாம் வரும் கட்டுக்கொட்டு மேலங்களும் கனத்த சண்டையில் தாக்கி கொண்டிடுவான் ஒருவன் களத்திரத்தை உன்னித போகம் செய்வான் நட்டவ இறுதி சுடுவான் நலமுள்ள சுகம் காட்டி மெத்த கெடுத்துருவான் முடிச்சுடுவான் அப்ப அந்த யோக பாக்கியம் அதுல இருக்கணும் சக்கிராதியும் லக்கினாதியும் அப்பன் வீடுற நளிர்தாவு தப்பிலாமதி பெற்றதாயிரை தத்தி நாலுர வதனோடுன்னு அது ஒரு இதுல உண்டு இந்த யோக பாக்கியம்ங்கிறது அவங்க ஜாதத்துல இருக்குங்கிற பட்சத்துல அதுக்கேத்த திசா ஊத்தி நடந்துட்டு இருக்குங்கிற பட்சத்துல இந்த கோச்சாரம் அவங்களுக்கு டிக் பண்ணி விட்டுரும் அத வந்து வாங்கி கொடுத்துரும் அப்ப பொதுவா துளாராசியை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் பதினாறாம் ஆண்டுங்கிறது வந்து மிக சிறந்த புத்தாண்டாவும் நல்லாண்டாவும் நடக்கும் ஹெல்த் எப்படி இருக்கும் அவங்களுக்கு ஹெல்த் நீ நல்லா இருக்கும் இவ்வளோ நாள் அந்த துளாராசிக்காரங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்னமோ வலிக்கிற மாதிரியே இருக்குது அப்படின்னுவான் உள்ளே என்ன ரிப்பேர் ஆச்சோ என்னவோ அப்படின்னு பயந்துட்டு கூட கிடப்பாங்க இந்த இந்த டென்ஷனே வேண்டியதில்லை இனி அந்த டென்ஷனுக்கே இடம் இல்லை ஹெல்த் நல்லாயிருக்கும் துளாராசிக்காரங்களுக்கு சரி காலபுருஷ தத்துவத்துக்கு எட்டாவது ராசியாக நிற்கிறது எது விருச்ச ராசி தான் நிற்கும் அப்போ விருச்ச ராசிக்கு என்ன மாதிரியான புத்தாண்டாக இந்த புத்தாண்டு இருக்கும் அப்படின்னா சென்மை சனி நடந்துட்டுருக்குது ஒரு பக்கம் ஜென்மை சென்னையிலே ரெண்டாவது சுற்று ஏழரை சென்னையில் சென்மை சென்னை நடக்கிறவங்கள பற்றி டென்ஷனே கிடையாது ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து பத்தில் குரு இருக்கிறது மட்டும்தான் டென்ஷன் ஈசனார் ஒரு வத்திலே தலையோட்டிலே இறந்துண்டதும் நான் பத்தில் குரு வந்து நிற்கக்கூடாது பத்தில் ஒரு பாம்பாவது பாவியாது தான் உட்காரணும் அப்போ விருச்ச ராசிக்கு இம்பிட்டினாலும் பத்தில் தனித்த குரு உட்காந்துருந்தார் அந்தனன் தனித்து நிற்கில் அபகீர்த்தி மெத்த உண்டு அந்தனன் தனித்து நிற்கில் அவதிகள் மெத்த உண்டு நான் சொந்த தொழில் பண்ணுறீங்க நிறைய ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி அடிச்சு அடிக்கிறப்பேன் பணம் வி வித்து முதல் வராது அல்லது வெளியில் சரக்கு போகாது போட்டு இல்லு இல்லுன்னு இழுத்துட்டு கிடப்பாக இப்போ அதெல்லாம் கிடையாது நீட்டாக எல்லாம் கடை 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 கடைன்னு விளையா வேலை நடக்கும் என்ன காரணம் ராகு வந்து பத்தாம் இடத்துக்கு போய் உட்கார போகிறார் பத்தில் ஒரு பாம்பாவது பாவியாது உட்காரணம்னால் இல்லை அந்த ராகு போய் அங்கே உட்கார போகிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் அவரோடு கூட ராகு போய் பத்தில் உட்காந்துருக்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் அது கூட குரு சேர்றதுங்கிறது வந்து மிகப்பெரிய விஷயம் அப்போ குருவும் ராகுவும் சேர்ந்து பத்தாம் பாகத்தில் போய் உட்கார போகிறாங்க அப்போ தொழில் ஸ்தானத்தை மிகப்பெரிய சக்ஸஸை கொண்டு வந்து கொடுத்துரும் யார் இந்த விருச்ச ராசிக்காரங்களுக்கு சுய தொழிலில் இருக்கவங்களுக்கு மிக திருப்திகரமான பலன்களை அனுகிரகம் பண்ணிடுவார் ஒரு சிலர் யதார்த்தமாக அந்த விருச்ச ராசிக்காரங்க யதார்த்தமாக சரி ஊர் செய்திக்கெல்லாம் போயிட்டு வரலாம் ரொம்ப காலமாக வந்து வெளிநாட்டில் இருக்கிறோம் ஊருக்காகவும் போயிட்டு வந்து அப்புறம் இன்னொரு கம்பெனியில் கூட அப்ளை பண்ணி வந்துக்கலான்னு அகஸ்தமாக வந்திருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன் தாய்நாட்டுக்கு திருப்பி போகிறதுக்கு லேட்டாக ஆரம்பிச்சிடும் இல்லை இல்லைன்னு இழுத்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ அந்த வேலையெல்லாம் கடை கடை நடந்துருமுங்க எது ஜனவரிக்கு மேலே வர பீரியட்லேயே நடக்கும் அப்போ ஜனவரிக்கு முன்னால் நடக்கக்கூடிய பீரியடில் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாரு ஜ ஜனவரி எட்டாம் தேதியோடு அந்த ராகு எது பயிற்சி இல்லை அது முடிஞ்சு போயிடுது ஜனவரி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பிப்ரவரி மாதத்தில் பிப்ரவரி இங்கே கூட எடுத்துக்க வேண்டியதில்லை ஆகஸ்ட் மாதத்தில் குரு பகவானுடைய பயிற்சி இருக்குது இந்த விருச்ச ராசிக்கு குரு பயிற்சி ஆகி பதினொன்றுலேருந்து பத்துக்கு வந்தாலும் அதுனா பத்துலேருந்து பதினொன்றுக்கு போகிறதுங்கிறதும் யோகம் தான் ராகு வந்து பதினொன்றுலேருந்து பத்துக்கு போகிறாரு குரு வந்து பத்துலேருந்து பதினொன்றுக்கு வர்றாரு இப்போ இந்த குரு வந்து பதினொன்றுக்கு வர்றதுங்கிறதும் யோகம் இந்த ராகு பத்துக்கு போகிறதுங்கிறதும் யோகம் அப்போ தொழில் துறையில் இருக்கவங்க உத்தியோகத்துறையில் இருக்கிறவங்க வேலை ஆள் வச்சு வேலை வாங்குறவங்க வெளிநாட்டு ஜீவிதத்தில் இருக்கிறவங்க வெளிநாடு போகிறதுக்காக வெளி அங்கேருந்து அகசமாக வந்துட்டு போகிறதுக்காக சிரமப்பட்டு இருக்கவங்க எல்லா பேருக்குமான அந்த விருச்சக ராசிக்கான பலன்கள் பாசிட்டிவான பலன்கள் ரொம்ப யோகமான பலன்கள் நல்லபடியாக பொருளாதாரத்தை அள்ளி கொடுக்கக்கூடிய அந்த அமைப்பு அப்படிங்கிறது ஜம்முன்னு பேசும் அப்போ விருச்ச ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துகிட்டா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுங்கிறது மிகச்சிறப்பான பலன்களை கொடுக்கறதுக்கான ஒரு நல்ல காலமாக எடுத்துக்கிடலாம் சரி அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு விருச்ச ராசியை பொறுத்த வரைக்கும்னு எடுத்துக்கிட்டா யோக பாக்கியம்ங்கிறோம் நாலில் கேது நிற்கிதே பரவாயில்லையா அப்படின்னு கேட்டால் நாலில் கேது நிற்கப்படாது நாலாம் இடம் தாய்ஸ்தானம் வாகனஸ்தான் அப்போ இந்த கார் வண்டி வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு வாகனம் வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு காலதாமதம் ஆகிறதுக்கு அதாவது அதில் வந்து வேலை வெட்டியெல்லாம் வைய வைக்கிற மாதிரி மெயின்டெனன்ஸ் செலவுகள் கூடுறதுக்கான அமைப்பு நான் புது வண்டி எடுத்திருக்கேன் எனக்கு எப்படியா பா வரும் அப்படின்னம்னாக்கா அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை புது வண்டின்னு இல்லை பழைய வண்டின்னு இல்லை பொதுவாக உடல் அந்த வாகன சம்மந்தப்பட்ட வகையில் தொல்லைகள் கொடுக்கறதுக்கான அமைப்புங்கிறது இந்த விருச்சக ராசிக்காரங்களுக்கு நாளில் கேது நிற்கிறாங்க ஒ
இருந்தாலும் ஏதாவது லேசான அளவுலையாவது உடம்பு தொல்லைங்கிறது காமிக்கே நாங்களும் இருக்கோம்யா பெருங்காயத்தை எடுத்துட்டாலும் டப்பாவில் வாசம் போகாதியான்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும்ல அந்த வேலையை செஞ்சுக்கிருப்பாக அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு இந்த நாளில் கேது படிப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு இப்போ கூடுதல் அட்டென்ஷன் தேவைப்படும் அதிகபட்ச கவனம் சிலரை கொண்டு போய் ஹாஸ்டலில் விட்டுருப்பான் ஏன்னா வீட்டில் பாடாக பருத்தி எடுத்துருவேன் அந்த ஆயுத அப்பனார அதாவது உட்காந்து இப்போ ஒரு பையன் வந்து அவனை படிக்க வைக்கிறதுக்குள்ளே அவங்க அம்மாவை டாக்டருக்கு படிக்க வச்சுட்டு இவர் இன்ஜினியருக்கு படிச்சிருவார் அப்படி படிக்கிறதுக்கெல்லாம் நிறைய பேர் இருக்கான் படிக்க வைக்கிறதுக்கு பெற்றவர்களை அது மாதிரி ஆளுகளை கொண்டு போய் ஹாஸ்டலில் விட்டுருப்பாங்க இப்போ அவன் மல்லு கட்டுவான் நம்மளால் ஹாஸ்டல்லாம் இருக்க முடியாதுப்பா நான் வீட்டுக்கு வந்ததே ஆனால் இது சரியாக வராது அப்படின்னு இப்படி பேசுறதுக்கான அமைப்பு அந்த டயத்தில் உண்டு எது இந்த நாளில் கேது நிற்கிறனால அந்த மாதிரி ஆளுகளை மட்டும் ஜமாதானம் பண்ணி சரி பண்ணி கொண்டு போய் அங்கேயும் உட்காத்தி வச்சுட்டு வந்தீங்க நத்தியா படிப்பு நல்லா இருக்குமே தவிர வீட்டில் வச்சு படிக்க வச்சிங்கன்னாக்க நம்ம அதே சொன்ன மாதிரி அவங்க அம்மாவுக்கு டிகிரி வாங்கி கொடுத்துருவாங்க பார்த்து இது வந்து விருச்சையராசியை போகுது அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு விருச்சையராசிக்கு நல்லா இருக்குமா அருமையாக இருக்கும் ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை சரியா தனுசு ராசிக்கு என்ன ஆசிங்க காலபுருஷ தத்துவத்துக்கு ஒம்போதாவது ராசி தனுசு ராசி இந்த தனுசு ராசிங்கிறது வந்து குரு பகவானுடைய ராசி ஒம்பதாவது அணிக்கக்கூடிய ராசி தனுசு ராசிக்காரங்களுக்கு வந்து ஒம்பதுல குரு நிற்கிறது யோகம் தானே அரை தரும் பாக்கியத்தில் அந்தனன் இருக்க வெய்யோன் விரைவுடன் கூடியே தான் பெட்புற பார்க்கு மேலும் குறைவிலா நாளோன் கேந்திர கோணத்திலே இருக்க நிறைகதிரோனும் பார்க்கில் நிகரிலா வாகனம் உண்டா மேன்றான் இந்த தனுசு ராசியில் பிறந்தவங்களுக்கு ஒம்பதுல குரு வந்து நிற்கிறதுங்கிறது அப்பேற்பட்ட யோகம் குரு ஒன்பதுல இருக்கிறத இன்னொரு விதமாகவும் சொல்கிறாங்க ஒன்பதில் குரு இருக்க ஒன்றினில் புதனும் வாழ அன்புடன் கதிரோன் நோக்க அவனியில் உதித்த மாந்தர் நுண்ணறி உடையறைந்தே நுவன்றிடும் திறன் படைத்து நன்னிலை அடைவர் ஆட்சி நல்கிடும் இயக்கத்தால் என்ன நல்ல நிலைமைக்கு வர வேண்டிய ஜாதகம்னு சொல்லுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போது இந்த குரு வந்து ஒம்பதுல நிற்கிறதுங்கிறது சிறப்பு அது ஏன் சிறப்பு அப்படின்னா ஒம்பதுல நிற்கிற குரு வந்து தனது அஞ்சாம் பார்வையாக ராசியை பார்த்துரும் அப்போ தனுசு ராசிக்காரங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துகிட்டா குரு பார்வையில் அடுத்து வரக்கூடிய ஆகஸ்ட்லேருந்து அங்கிட்டு ஒரு வருஷம் வலுவா நிற்கிது சரி ஆகஸ்ட் வரைக்கும் ஆகஸ்ட் வரைக்கும் ஒம்பதுல ராக நிற்கிறது அப்பாவுக்கு ஹெல்த் ரீதியாக கொஞ்சம் தொல்லை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணுன்ற மாதிரியான டைம் என்ன சொல்லலாமே தவிர அதுவும் வந்து ஆபத்தை கொடுக்கறதுக்கான டைம் இல்லை குரு கூட இருக்காருல ரெண்டாவது ஆகஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் வரையில தான் குரு வந்து ஒம்பதுல இருந்து பத்துக்கு பயிற்சி ஆகிறாரு பத்துல குரு வந்து நிற்கிறது என் தப்பு அதுவும் தனிச்ச குரு வந்து பத்துல நிற்கிறாரு அதனால் நீங்கள் தொழில் ரீதியாக புது ஸ்டெப் எடுக்கணும் புதுசாக இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்லாம் வாங்கணும் புதுசாக மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் வாங்கணும் புது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணணும் புதுசாக தொழில் ஆரம்பிக்கணும் ஆல் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ் ஷுட் பி ஃபினிஷ்டு பிஃபோர் ஆகஸ்ட் வர்ற ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஆகஸ்ட்டுக்குள்ளே இதெல்லாம் இந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சு வச்சிடணும் ஆகஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் போகும்போது நீங்கள் இந்த வேலையை தொடக்கூடாது ஃபார் நெக்ஸ்ட் ஒன் இயர் அப்போ இப்போ பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுங்கிறது யோசித்து நிதானித்து பண்ணுறதுங்கிறது நல்லது சொந்த தொழிலை பொறுத்த வரைக்கும் ஆனால் இப்போ இந்த ராசிக்காரங்களுக்கு பாருங்கள் ஒரு நாளைக்கு பதிமூணு தொழிலுக்கு ஐடியா வரும் தனுசு ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் விதவிதமாக விதவிதமாக டிசைன் டிசைனாக வரும் இந்த ஐடியாவெல்லாம் அடுத்தவங்கள்ட்ட சொன்னாங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன் கடை கடை நான் தொழில் செஞ்சு மேலே வந்துடுவேன் அப்போ தனுசு ராசிக்காரங்க எப்படி இருப்பாங்க இவங்க வழிகாட்டி கைகாட்டி மர மாதிரி அப்படியே அடுத்தவனுக்கு வழி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்கிற மாதிரியான ஒரு டைமாக வந்து இதில் சொல்லுது அப்போ அடுத்த வருஷம் பத்தில் குரு வரையில் தான் கவனமாக இருக்கணும் சரி இப்போ இந்த ஏழரை சனி வேறு நடந்துட்டுருக்கு நான் ஏழரை சனி வந்து சின்ன குழந்தையாக இருக்கிறவங்களுக்கு கல்வி ரீதியாகவும் ஹெல்த் ரீதியாகவும் சும்மா சளி சளி காய்ச்சல் டைஜஷன் கோளாறுகள் அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை தான் கொடுக்குமே தவிர மற்றபடி வந்து பெரிய பிரச்சனைகளையோ ஆபத்துகளையோ கொடுக்கறதுக்கு அமைப்பு இல்லை ஏழரை சனியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மத்தியம ஸ்டேஜில் இருக்கவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது சுத்து ஏழரை சனியில் வந்துடுவாங்க அவங்களுக்கு தொழில் மேம்பாடு அடையும் தொழிலுக்காக குடும்பத்தை விட்டு வெளியில் எல்லாம் போக வேண்டிய சூழ்நிலைகள் ஏற்படும் அதுவும் பாசிட்டிவாக தானே போகிறாங்க அதான் போ போ வருமானம் வருது இல்லை அப்புறம் என்ன அப்போ சம்பாத்தியத்தில் நல்லதொரு நிலைக்கு வர்றதுங்கிற மாதிரியான ஒரு யோக பாக்கியம் உண்டு அது மட்டும் இல்லை தனுசு ராசிக்காரங்களுக்கு நாலுக்கு அதிபதி குரு அந்த நாலுக்கு அதிபதிங்கிறது வந்து வாகன ஸ்தானம் நாலாம் இடத்த வாகன நாத நான்கில் வந்துட ஆட்சி உச்சம் ஆகவே கேந்திர கோணம் கேந்திரத்திலேயோ கோணத்திலேயோ நாலாம் இடத்த அதிபதியான வாகன ஸ்தானாதிபதி உட்காந்துருந்தா இங்கே உட்காந்துருக்காருல்ல வாகன நாத நான்கில் வந்துட ஆட்சி உச்சம் ஆகவே கேந்திர கோணம் ஆயினால் கீர்த்திமானாய் தேகமாய
அதனால் சொத்து சம்மந்தமாக அவங்க பிரச்சனை பண்ணுறதுக்கான காலமும் நேரமும் உண்டுன்னு சொன்னால் அது மிகை இல்லை சரி அப்போது இந்த கேது வந்து என்ன செய்வார் மூணாம் இடத்துல உட்காந்துருக்காரு அப்படின்னா மூணாம் இடத்துல இருக்கிற கேது என்ன செய்வார்னா நகநட்டெல்லாம் பேங்க் அனுச்சி விடுவார் போய் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறதோட பேங்கில் சூதானமாக தண்ணி இருக்கான் அதை வச்சுட்டு கடனை வாங்கி கூட ஒரு தொழிலில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது ஒரு இடத்தின் பேரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது ஒரு வீடு கட்டுறது சொத்து வாங்குறது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க பாசிட்டிவாக தானே நடக்குது நடக்கட்டுமே அதனால் என்ன தப்பு இருக்குது அப்போ தனுசு ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துகிட்டா சனீஸ்வரன் வந்து விரயச்சனையாக இருந்தாலும் பயப்படுற அளவுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா ராசியை குரு பார்த்துட்டு இருக்கார் ஆகஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்டெப் அப் ஆகி கவனமாக ஸ்டெப் எடுத்து வச்சிங்கன்னா போகிறோம் மற்றபடி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மூணாம் இடத்துல தைரிய வீரிய பராக்கிரம கௌரவஸ்தானம்ன்றது கேது அந்த இடத்துல போய் வந்து கேது உட்காந்துருக்கார் அதனால் புகழ் மேம்பாடு அடையும் பேர் புகழ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான யோகம் சொல்லுன்றேன் சரி அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தனுசு ராசிக்காரங்களுக்கு நிச்சயமாக யோகத்தை கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பில் தான் இருக்கே தவிர தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பில் இல்லை சரி அடுத்தபடியாக காலபுருஷ தத்துவத்துக்கு பத்தாவது ராசி தொழிலை குறிக்கக்கூடிய ராசி எது மகர ராசி மகர ராசிக்காரங்களுக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு எப்படி இருக்கும் மகர ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டால் சனீஸ்வரன் லாபஸ்தானத்தில் நிற்கிறார் அது ஒரு பெரிய யோகம் கனமுள்ள நவமாறு லாபம் மூன்று கதிர்மைந்தன் அதில் இருக்க விதியம் தீர்க்கம் தான் ஆனால் எட்டில் குரு நிற்கிறார் எட்டில் குரு நின்னா தப்பு இல்லை ஏன்னா மகரத்துக்கு வந்து மூணு பனிரெண்டு கதிபதி பனிரெண்டாம் பாவாதிபதி மறைஞ்சிருக்கலாம் தப்பு இல்லை கெட்டவன் கெட்டிடில் கெட்டிடும் ராஜயோகம்ன்றான் அதே மாதிரி பதினே பனிரெண்டாம் பாவாதிபதி உச்சம்பத்து நின்னால் நல்லது எப்படி எண்ணிய ராசி கீராறு குடைய கோள்கள் நன்னிய ஆட்சி உச்சம் நட்புடன் இருக்க ஓரை வன்னிய வதிக்கு பன்னிரெண்டில் பலத்தோன் சேர மண்ணினில் வீரனாகி மன்னருக்கும் சரியான வேணும் நல்லபடியாக பிழைக்கணும்னு யோகம் சொல்லுன்றேன் அப்போ அந்த குரு ஏழில் இருக்கிறதும் சிறப்பு தான் எட்டில் இருக்கிறதும் சிறப்பு தாங்கிறதுல இப்போ எட்டில் தான் நிற்கிறாரு எட்டில் குரு நிற்கிறத பற்றி பிரச்சனை இல்லை சனி பதினொன்றில் ஸ்தான பலத்தில் நிற்கிறார் சரி இது வரைக்கும் ஓகே இப்போ மூணுலேருந்து கேது ரெண்டுக்கு வந்துடுவார் இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட்டு ஷேர் மார்க்கெட்டு நிலம் வாங்கி போட்டு விற்கிறது வீடு கட்டி விற்கிறது இந்த மாதிரியான இனங்களில் இருக்கக்கூடிய மகர ராசிக்காரங்க இப்போ கவனமாக இருக்கிறதுக்கான டைம் ஏன்னா அந்த நாலாம் இதுனா ரெண்டாம் பாகத்தில் கேது வந்து நிற்கப்படாது ரெண்டில் கேது வந்து நின்றுச்சுன்னா குழப்பத்தில் கொண்டு வந்து விட்டுருவோம் சட்டுன்னு ஒரு முடிவு எடுக்க விடாது கன்ஃபியூஷன் 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 கிரேட் கன்ஃபியூஷன் அப்படிம்பாங்கல்ல அது மாதிரி சிலர் வந்து இந்த ஆற்றுல போய் குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எங்கே ஆறுன்னு ஒன்று இருக்குது தெரியுமானு கேட்குற மாதிரி இருக்குது அந்த ஆற்றுல போய் குளித்தாங்கனாக்க என் தண்ணி ஓடிக்கிட்டே இருக்கேன் அது காலையில் நேரத்தில் ஓணும் என்ன செய்வேன் அவன் போனதும் தண்ணியை தொட மாட்டான் அங்கனக்குள்ளே அந்த இதெல்லாம் வச்சுட்டு வேஸ்டி சட்டையெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு இப்படி பல் விளக்கிட்டே உட்காந்துருப்பேன் ரொம்ப நேரம் பல்ல விளக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணியை போய் தொடுறப்ப அப்படி அந்த ஒரு காலம் மட்டும் அப்படி லேசாக வைக்கிறது அப்புறம் டக்குன்னு எடுத்துக்கிறது அப்புறம் இந்த காலம் கொண்டு போய் லேசாக வைக்கிறது அப்புறம் படார்னு எடுத்துக்கிறது அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக உள்ள போவேன் அது மாதிரி சட்டுன்னு உங்களை ஒரு முடிவு எடுக்க விடாது மெதுவாக நிதானமாக ஆற அமர அதுக்குள்ளே அந்த வேலையை முடிஞ்சிடும் அது மாதிரி உங்களை டிலே பண்ணுறதுக்கான டைம் இதில் உண்டு ஏன்னா ராகுவும் கேதுவும் இருட்டு கிரகங்கள் அதுக்கு வந்து ஃபிசிக்கல் பாடி இல்லைல்ல அதனால் இருட்டுக்குள்ளே நீங்கள் என்னத்தை கண்டுபிடிச்சிருவீங்க ஏதாவது ஒரு விளக்கு இருந்தால் தான் என்னத்தையாக ஒன்று வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியும் இருட்டுக்குள்ளே என்னத்தை கண்டுபிடிச்சிருவீங்க அப்போ அந்த வகையில் இந்த மகர ராசிக்காரங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ரெண்டில் கேது நிற்கிறதுங்கிறதுனால இருட்டில் எரும மடத்தை என்ன மாதிரி வாங்கி வாருங்க அந்த மாதிரியான அமைப்பில் அவங்க வந்து இதுவா அதுவா அதுவா இதுவாங்கிற கன்ஃபியூஷனுக்கு அடிக்கடி ஆளாகிட்டே இருப்பாங்க இதுக்கு ஒரு வழி உண்டு கேதுவுக்கே பிரித்து பண்ண வேண்டியதானே பிள்ளையார தண்ணி பிடிக்கணும் கெட்டியாக பிள்ளையார பிடிங்க அதனால் என்ன நம்ம ஊரில் இருக்கீங்களா அல்லது இந்தியா எதுவும் விசிட் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கா ரொம்ப பிரச்சனையே இல்லை எப்படி வாழால் மகவறிந்து ஊட்ட வல்லே நல்லன் மாது சொன்ன சூழால் இளமை துறக்க வல்லே நல்லன் நாளாற்றின் கண்ணிடத்து அப்ப வல்லே நல்லன் இனி நான் சென்று ஆளாவது எப்படியோ திருக்காலத்தியை அப்ப இருக்கே பட்டினத்தடிகள் காலகஸ்தீஸ்வரரை போய் பார்த்தோம்னாலே அதுக்கு நிவர்த்தி எது கேது ரெண்டில் நிற்கிறதுங்கிறதுக்கு திருப்பதி பக்கத்தில் காலகஸ்தி இருக்கு இல்லையா காலகஸ்தீஸ்வரரை பார்த்தாலே அதில் நிவர்த்தி அடுத்தபடியாக சொல்கிறதுங்கிறது வந்து அந்த ரெண்டில் கேது நிற்கிறதுங்கிறதுக்கு வந்து நம்ம க காலகஸ்தி போக முடியலப்பா அது ரொம்ப தொல
அப்படி பிடிச்சாலே போகும் சரியா அப்போது வெளிநாட்டு வாசத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நாள் வெளிநாட்டில் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இருக்கிறதுக்கான டைம் வந்துடும் சிலர் சொல்லுவாங்க ஃபேமிலியை கூட்டிகிட்டு வந்துடணும் இல்லாட்டி நான் போய் ஊர்லேயே இருந்துக்கலாம்யா என்னத்தையா ஃபேமிலியை அங்கே விட்டுட்டு நம்ம இங்கே வந்திருக்கிறது அப்படிலாம் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க பாருங்கள் அவங்க கூட்டிகிட்டு போயிடலாங்கிற ஐடியாவில் இருப்பாங்க ஆனால் போக முடியாது அல்லது ஃபேமிலி இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்து நம்ம ஊரோட வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினப்பாங்க அல்லது நம்ம வேணாம் வேலையே வேணாம் யா விடியா முத ஆள் அப்படின்ட்டு நேராக ஊருக்கு வந்துடலாம்னாக்க அப்போ தேன் சம்பளம் சேர்த்து போடுவேன் பதவியை சேர்த்து கொடுப்பேன் அல்லது இன்னொரு ஷிஃப்டிங் கொடுப்பான் அதுவும் பாசிட்டிவாக இருக்கும் அப்போ சட்டுன்னு ஒரு முடிவு எடுக்க முடியாமல் சரி சரி இன்னும் ஒரு ஆறு மாதம் இருந்து ஓட்டிட்டு வந்துடுறேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்றரை வருஷம் எழுத்துருவாங்க ஏன்னா ஒன்றரை வருஷம் நிற்கிது கேது அப்போ குடும்பத்தோடு ஒன்று சேர்ந்துருக்கிற டயத்தை வந்து அதிகபட்சமாக பிரித்து பிரித்து சேர்க்கணுங்கிற மாதிரியான அமைப்பு சொல்லுன்றான் செவ்வாய்க்கிழமை பிள்ளையாருக்கு தீவம் போடுங்க போ சரி சிலர் சொல்லுவாங்க இங்கே பாரு நான் வெளிநாட்டில் இருக்கிற வீட்டுக்காரருக்கு சத்தியம் நாங்கள் வீட்டுக்கு முன்னாடியே கடை வச்சுருக்கோம் தெரியுமா அங்கே கடையில் வீட்டுக்கார் இருப்பார் அவர் மகர ராசிக்காரர் நான் வீட்டுக்குள்ளே இருப்பேன் நாங்கள் வீட்டுக்காரம்மா இதுக்கு என்ன சீர அப்படின்னாக்க ஒரே இடத்துல தானே இருக்காங்க பிஸ்னஸ்ஸு வீடு எல்லாம் ஒன்றா தான் இருக்குனாலும் அடிக்கடி முகஞ்சிக்கிருவாங்க அந்த சர்ரு புர்ருன்னு எகிறது இருக்கு பாருங்க அப்படி எகிறுவாங்க இது எவ்வளோ நாளைக்கு இந்த ஒன்றரை வருஷத்துக்கு அந்த கேது இருக்கு அதனால தான் பிள்ளையாரை சேவிச்சிங்கனாலே போதும் அல்லது காழகஸ்தி போயிட்டு வந்தீங்கனாலே போதும் மிகச்சரியான மாற்றங்களை கொடுக்கும் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வந்து கும்பராசிக்காரங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு யோகத்தை செய்யும் பெரிய அளவில் யோகத்தை செய்யும் அப்படின்னு சொன்னால் சரி இந்த ரெண்டில் கேது நிற்கிறதுங்கிறது குடும்பத்தை வெறுத்து தொழிலில் உயோகாந்துருவாங்க அது ஒன்று தான் சரி அது முடிஞ்சிருச்சு இந்த மகர ராசி சிறப்பான ராசி மகர ராசிக்கு அடுத்து வர்றதுங்கிறது வந்து கும்பராசி அப்போ மகர ராசிக்காரங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பாசிட்டிவான பதினாறு தானே குடும்பம் அறிஞ்சிருந்தாலும் தப்பு இல்லை சனி லாபஸ்தானத்தில் நிற்கிறது யோகம் சனி பயிற்சி ஆகல தான் தப்பு அது வந்து ஒன்றரை வருஷம் இருக்குது இன்னும் அதனால் பிரச்சனை இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே கேது வந்து ரெண்டில் நிற்கிறதும் தப்பு அதுவும் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு இருக்கும் அப்போ சரியாக போச்சா ஒன்றரை வருஷம் கழித்து சனி ராகு கேது பயிற்சி அப்படி ஒரே டைமில் வரும் அடுத்தபடியாக கும்பராசி காலபுருஷ தத்துவத்துக்கு பதினோராவது ராசி லாபத்தில் நிற்கக்கூடிய ராசி கும்பராசிக்கு என்ன மாதிரியான பலன்கள் இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு கும்பராசிக்கு நல்ல பலன் செய்யும் எப்படி ராசி அதிபதி சனீஸ்வரன் தொழில் ஸ்தானத்தில் உட்காந்துருக்கார் பாவ கிரகமாகி பத்தில் நிற்கிறது யோகம் ஏற்கனவே ஏழாம் இடத்துல குரு நிற்கிறார் அவர் முழு பார்வையாக பார்க்குறார் எது ராசியை பார்க்குறார் குரு வார்த்தாத்தையும் கோடி குற்றம் நீங்கும் இல்லை அதனால் அந்த பிரச்சனையும் நீந்தது அப்போ குரு பகவான் நல்ல நிலமையில் உட்காந்துருக்கார் சொந்த தொழிலில் இருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய சிரமங்கள் அனுபவிச்சுட்டு இருந்திருப்பாங்க ஏன்னா எட்டில் ராகு நின்றுட்டு இருந்ததுனால இப்போ அவர் பயிற்சி ஆகி ஜனவரி எட்டாம் தேதி வர்றார் அதனால் தொழில் ஸ்தானம் இனி நல்லபடியாக மேம்படுன்ற மாதிரியான அமைப்பு வலுவாக உண்டு அதுலேயும் இன்னும் குறிப்பாக ஜனன காலத்தில் ஏழாம் இடத்துல குரு இருக்கிறவங்க சிம்மத்தில் குரு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ராசி வந்து அவங்களுக்கு கும்பராசி குரு வந்து ஜனன காலத்தில் சிம்மத்தில் இருக்குன்னா இப்போ குரு அங்கே இருக்கிறார் ரெண்டாவது ராகு அந்த இடத்துக்கு வர போகிறார் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் எது சொந்த தொழில் பட் ராகு எப்போ கண்ணிக்குள்ளே போனாரோ அப்போ இருந்து அதாவது கடந்த ஒன்றரை வருஷ தளவில் கும்பராசிக்காரங்களுக்கு தொழில் ஸ்தானத்தில் ஆயிரத்தெட்டு தடை அதுலேயும் குறிப்பாக எப்படி வந்துடுறீங்களா தட அதாவது இபி எலக்ட்ரிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் வழியாக வரலாம் அல்லது வந்து அந்த இது வரி அரசு துறை சார்ந்த வரி சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களில் வரலாம் அப்புறம் வந்து இது ராகு வந்து எட்டில் வந்து நிற்கிறதுங்கிறதுனால சட்ட ரீதியான பிரச்சனைகளை எல்லாம் சந்திக்க வேண்டியது வந்திருக்கலாம் அல்லது சாதாரணமாக வாங்கின கடன் வந்து அசாதாரணமான வளர்ச்சியோடு போய் நிற்கிற மாதிரியான திணறல்களை கொடுத்துருக்கலாம் இத்தனையும் தாண்டி வந்திருப்பாங்க இன்னும் இனி இனி வந்துடலாம் அவ்வளோதான் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு அருமையாக இருக்கும் யார் கும்பராசியை பொறுத்த வரைக்கும் சரி லக்னத்தில் கேது உட்காந்துருக்காரு ரெண்டில் கேது உட்காந்துருக்கிறத விட லக்னத்தில் உட்காந்துருக்க சாரி ராசியில் உட்காந்துருக்கிறது நல்லது ரெண்டாம் இடம்ங்கிறது குடும்ப சானம் இல்லையா குடும்பத்தில் கேது உட்காந்து குழப்பத்தை கொடுக்குறத காட்டிலும் அதே மாதிரி வயசானவங்களாக இருந்தால் உடம்பு ரீதியாக தொல்லை பண்ணுறதுங்கிறத காட்டிலும் ராசியிலே உட்காந்துருக்கிறதுங்கிறது வந்து மன குழப்பத்தை வேணால் கொடுக்குமே தவிர மற்றபடி வந்து வேறு ஒன்றும் பாதகமான பலன்கள் செய்கிறதுக்கான அமைப்பு இந்த கும்பராசியில் கேது உட்காந்துருக்கிறது ஒன்றும் பாதகமாக பலஞ்சு அது பயப்பட வேண்டியதில்லை ஏன்னா ஏற்கனவே அது சனீஸ்வரனுடைய வீடு அங்கே வந்து செவ்வாய் அதி செவ்வாயினுடைய அம்சமாக நிற்கக்கூடிய கேது வந்து உட்காடுறார் ஏன்னா ஏற்கனவே செவ்வாய் வந்து சனீஸ்வரனுடைய வீட்டில் தான் உச்
அதே மாதிரி படிப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு வெளிநாட்டில் வந்து படிக்க போகணும்னு நினச்சிட்ருக்கவங்களுக்கு இப்போ இடம் கிடைக்கும் அதுக்கான இடமெல்லாம் கிடைக்கும் நீங்கள் இடம் விட்டு இடம் மாறி போய் படிக்கிறதுக்கான அமைப்பு உயர்கல்வியில் இடம் கிடைக்கிறதுக்கான அமைப்பு இது எல்லாமே இந்த ஆகஸ்ட்டுக்குள்ள தான் கிடைக்கும் ஆகஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் அடுத்த ஆகஸ்ட் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துக்கு குரு அஷ்டமத்துக்கு போயிடுவார் அப்போ கிடைக்கிறது கஷ்டம் அதனால் அப்ளை பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த வருஷம் அப்ளை பண்ணி ஓடிடுங்க அடுத்த வருஷம் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஒரு வருஷம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிருவோம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் விட்டோம்னா அடுத்த வருஷத்தில் ஒன் இயர் பிரேக் வர்றதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ ரொட்டீனாக படிச்சுட்டு வரேன் எங்கள் பையன் அடுத்த வருஷம் தான்ப்பா முடிக்கிறாரு அதுக்கு என்ன செய்கிறது அதுக்கு நீ சொல்லிட்டேங்கிறதுக்கு எப்பவுமே டிசி வாங்கி அனுப்ப முடியும் அப்படின்னா மோ வேண்டாம் அப்படி கிடையாது நீங்கள் அதை முடிச்சுட்டு வாங்க என்ன பத்து ரூபாங்கிறது இந்த பத்து ரூபா எக்ஸ்ட்ரா செலவு பண்ணி அனுப்புகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த பக்கம் அனுப்புறேன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்க போல இந்த பக்கம் அனுப்புறேங்கிற மாதிரி இருக்கும் சிலர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அமெரிக்காவில் படிக்க வைக்கிறதுக்கு போல கனடாவில் படிக்க வைப்பாங்க கனடாவில் படிக்க வைக்கலாம்னு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க யூஎஸில் படிப்பாங்க யூஎஸில் படிக்கிறலாம்னு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க யூகேயில் படிப்பாங்க இந்த மாதிரி அந்த சேஞ்சஸ்ங்கிறது வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகி நடந்துடுறது மாறுதல்கள்ங்கிறது வந்து தன்னுடைய விருப்பத்துக்கு மாறுதல்களாக போயிடும் அதனால் இந்த கும்பராசியில் படிப்பில் இருக்கவங்க கூடுதல் கவனம் எடுத்து படிக்கிறதுங்கிறது சிறப்பு சரியா அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு கும்பராசிக்காரங்களுக்கு நல்ல பலன்கள் தான் உண்டு மீன ராசி எடுத்துக்கங்க கால புருஷ தத்துவத்துக்கு பன்னெண்டாவது ராசி மீனம் இந்த பன்னிரெண்டாவது ராசி மீனத்துக்கு வந்து ஒம்போதில் சனி நிற்கிறார் யோகம் நல்லா இருக்குது பாக்கியஸ்தானத்தில் சனி நிற்கலாம் லாபாதிபதி விரையாதிபதி திரிகோணத்தில் உட்கார்றதுனால தப்பு இல்லை அப்போ சனி நல்லா இருக்கிறதுனால தொழில் ஸ்தானம் நல்லாயிருக்கும் பொருளாதாரம் பொருளாதாரத்துக்கு குரு ஆறில் நிற்கிறார் குரு ஆறில் நின்று சரி வராது ஆகஸ்ட் வரைக்கும் கொஞ்சம் முன்னே பின்ன இருந்தாலும் ஆகஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் இந்த வருஷ கடைசியில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு கடைசியில் தொழில் ஸ்தானம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் யாருக்கு இந்த மீன ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் அப்போ கல்யாணம் காலதாமதம் ஆகிட்டுருக்கு அவங்களுக்கெல்லாம் ஆகஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் தான் அதாவது குரு பயிற்சிக்கு அப்புறம் தான் திருமணத்துக்கான அமைப்புகள் கைகூடி வரணுன்ற மாதிரியான அமைப்பு இருக்கு பன்னெண்டில் கேது பகவான் நிற்கிறார் நிறைய கனவுகள்லாம் வரும் பாருங்கள் மீன ராசிக்காரங்களுக்கு வித்தியாசமாக வரும் கோயில் கோபுரம் திருவிழா தேர் விருந்து விசேஷம் இப்படிலாம் வரும் சரி ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு மீன ராசியில் இருக்கவங்களுக்கு ஏழாம் இடத்துல குரு வந்து நின்றா கல்வி நல்லா மேம்படும் அப்போ ஆகஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் கல்வி மேம்படும் ஆகஸ்ட் வரைக்கும் என்ன மேம்படும் அப்படின்னாக்கா ஆகஸ்ட் வரைக்கும் குழப்பங்கள் வர வந்து போகிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் பாதகமாக இல்லை சமாளிச்சிருவாங்க சொந்த தொழிலில் இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் பத்துக்கு அதிபதி ஆறில் போய் நின்னதே தப்பு அவர் கூட வந்து ராகு நிற்கிறது அதை விட தப்பு அப்போ தொழில் ரீதியாக மேற்கொண்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் போடுற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை உருவாகும் போடாதீங்க சரியா அப்போ புது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்ன்னு எது வச்சிங்கனாலும் அது வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விதத்தில் வந்து தொல்லைகளை கொடுக்கறதுக்கான அமைப்பு உண்டு அப்போ உள்ளதை வச்சு நல்லது பண்ணுறதுங்கிறது சிறப்பு சொத்து வத்து வாங்கணும்னு நினச்சிக்கிருக்கேன் வாங்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லை மீன ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துகிட்டா நிச்சயமாக வாங்க முடியும் இந்த வருஷ கடைசியில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு கடைசியில் அப்போ இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டுங்கிறது வந்து மீன ராசிக்கு யோகமான பலன்களத்தையும் கொடுக்குறாரு என்ன மாதிரியான யோகமான பலன்களை கொடுக்குறாரு அவர் அதாவது தொழில் ரீதியாக இருக்கிறவங்களுக்கு நல்ல பலன் புது தொழிலுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எதுவும் பண்ண வேண்டாம் புது தொழில் ஆரம்பிக்க வேணான்னாலும் இருக்கிற தொழில் நல்லபடியாக போகும் வேலையில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஆகஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு இடமாற்றம் வரும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு கடைசியில் இடமாற்றம் வரும் அதுவும் நல்ல மாற்றமாக இருக்கும் நான் அது குரு பயிற்சியெல்லாம் வரையில் இன்னுமே விரிவான பலன்களாகவே நம்ம குரு பயிற்சியில் சொல்லலாம் அப்போ அந்த வகையில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு மீன ராசிக்காரங்களுக்கு நல்ல பலன்களை தான் செய்தே தவிர தீய பலன்கள் கொடுக்கறதுக்கான அமைப்பு இல்லை குடும்ப ஒற்றுமை நல்லாயிருக்கும் குழந்தைகளால் பெருமை அடையக்கூடிய நேரமெல்லாம் வரும் அப்படின்ற மாதிரியான அம்சம் இதில் உண்டு இப்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு வருஷ கிரகங்கள்னு சொல்லக்கூடிய ராகு கேது குரு இந்த இதில் மூணு கிரகங்கள் மாறுது சனி மாறாமல் இருக்கிறார் அதனால் பெரிய மாற்றங்கள் இல்லைனாலும் நல்லபடியான பல மாற்றங்கள் நடக்கிறதுக்கான அமைப்புங்கிறது இந்த புத்தாண்டில் உண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் அப்போ இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு புத்தாண்டு வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு நல்ல வளர்ச்சியையும் மன முதிர்ச்சியையும் ஆய ஆயுளையும் ஆரோக்கியத்தையும் விரிவாக கொடுக்கணும்னு சொல்லி நானும் நானும் வேண்டிக்கிறேன் எனக்காக மட்டும் இல்லாமல் லோகக்ஷேமத்திற்காக நீங்களும் வேண்டிக்கோங்க நெல்லுக்கரைத்த நீர் வாய்க்கால் வழியோடி புல்லுக்கும் புசியுமாம் தொல்லுலகில் நல்லார் ஒருவர் உளரையில் அவர் உருட்டு எல்லோருக்கும் பெய்யும்